আমাদের লেকচার 18 আজকে এক্সট্রা ক্লাসটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা কিছুটা পিছায় আছি আর তোমাদের লাস্ট উইকে এক্সট্রা ক্লাস নিয়ে আসলে তোমাদেরকে চাপে ফেলতে চাচ্ছি না যদিও আমি জানি না লাস্ট উইকে লাগবে কিনা লাস্টের দিকে তবে আমি চাচ্ছি যে আগে আগে তোমাদের যেন সিলেবাসটা টাইমলি শেষ হয় এবং আমার যে এক্সট্রা ক্লাসগুলো লাগতেছে সেগুলো যেন আমি তোমাদের ওই চাপের যে মুহূর্তটা তখন যেন তোমাদের এক্সট্রা ক্লাসটা না লাগে আমি সেটা চেষ্টা করতেছি যদিও আমি জানি না যে লাস্টে লাগবে কিনা কিন্তু তোমাদের আজকে রেসপন্স খুব একটা ভালো না যেমন মাত্র বিশ জন প্রেজেন্ট উনিশ জন প্রেজেন্ট আর কি এখন আমি বুঝলাম না যে তোমাদের বাকিরা কোথায় বা কি মনে করে আসলো না আর কি তো ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স খুবই কম অ্যাটেন্ডেন্স খুব কম থাকলে আসলে আমি রেকর্ডিং প্রোভাইড করি না তো তোমরা দেখো লেকচারটা আমি শুরু করি যদিও এক্সট্রা ক্লাস তাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি তো এটা আর পড়াবো না তোমাদেরকে আর লেকচার নাম্বার উনিশ এবং বিশ কিন্তু আজকে একসাথে হবে এবং আমি যদি সময় পাই আমি কংক্রিট মিক্স ডিজাইনটাও কিছুটা শুরু করব আর কি খুবই ভালো হইতো যদি আজকে আমরা মিক্স ডিজাইনটা শুরু করে ক্লাসটা শুরু করতে পারতাম তাহলে ধরো তোমাদের দুইটা ক্লাসে আমার একটা ম্যাথ হয়ে যেত কিন্তু মিক্স ডিজাইনটা দেখা যাবে যে আমাদের একটা ক্লাসে পড়তে অনেক কষ্ট হবে কারণ টাইম খুব কম থাকে আর কি যাই হোক আমরা আজকে কংক্রিট চ্যাপ্টারটা শেষ করব আমি তোমাদেরকে এটা আঠেরো নম্বর লেকচার পড়াচ্ছিলাম সেদিন লাস্টে অ্যাডমিস্টারের একটা পয়েন্ট মনে হয় বলা বাকি ছিল সময় ছিল না আমি এটা আলোচনা করে লেকচার নাইনটিনে যাব আর কি আমরা এখানে অ্যাডমিস্টারের টাইপ পড়তেছিলাম পাঁচটা টাইপ ছিল সেটার ভিতরে লাস্টের টাইপটা আমাদের বাকি ছিল সেটা হচ্ছে এয়ার এন্ট্রেনিং এন্ট্রেনিং অ্যাডমিক্সচার এয়ার এন্ট্রেনিং অ্যাডমিক্সচারে সম্পর্কে তোমাদের এখানে বলা হয়েছে যে এয়ার এন্ট্রেনিং অ্যাডমিক্সচার সাধারণত আমরা কখন ব্যবহার করব যখন আমাদের ফ্রিজিং টেম্পারেচারে কংক্রিটটা থাকবে শীত প্রধান দেশে আমাদের কংক্রিটটা যদি ফ্রিজিং টেম্পারেচারে থাকে তখন দেখা যায় যে কংক্রিটের মধ্যে যে পানিটা আছে সেই পানিটা কংক্রিটে যে ভয়েড স্পেস সেখানে জায়গা দখল করে কিছুক্ষণ পরে বরফ হয়ে যেতে পারে তো এই যে বরফ হয়ে যদি যায় ওই জায়গার যে ভয়েডগুলো আছে সেই ভয়েডগুলাতে কিন্তু ওই বরফটা প্রচুর প্রেশার দেয় এই প্রেশারটা কিন্তু আলটিমেটলি কংক্রিটের গায়ের মধ্যে লাগে এবং ভেতর থেকে সারফেসের উপরে প্রচুর চাপ পড়ার কারণে ক্র্যাক দেখা যেতে পারে কারণ তুমি ধরে রাখছো ভয়েডের মধ্যে থাকবে পানি কিন্তু সেই পানির জায়গায় এখন আছে বরফ তো এই যে ব্যাপারটা যে তোমার যখন কংক্রিট ফ্রিজিং অ্যান্ড ফয়িং এই টার্মটা হচ্ছে যে কংক্রিট একবার বরফ হবে একবার পানি হবে এই জিনিসটা কমাই দিবে এই এয়ার এন্ট্রেনিং অ্যাডমিক্সচার মানে এই যে বললাম যে জিনিসটা যে বরফ হয়ে যাবে বরফ হয়ে গেলে যে চাপটা দিবে কংক্রিট সারফেসে এই টেন্ডেন্সিটা কমাই দিবে এয়ার এন্ট্রেনিং অ্যাডমিক্সচার কিভাবে সেটা হলো যে তোমার কংক্রিটের ভিতরে কিছু মাইক্রোস্কোপিক এয়ার বাবল তৈরি করতে পারবে এই ধরনের অ্যাডমিক্সচারগুলা যদি তোমার কংক্রিটটা ফ্রিজিং টেম্পারেচারে থাকে তখন কিন্তু তুমি এটা তোমাকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে এই ধরনের অ্যাডমিক্সচার অথবা এই ধরনের সিমেন্টও আছে এই ধরনের অ্যাডমিক্সচারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কংক্রিটের মধ্যে তুমি ইচ্ছা করেই কিছু মাইক্রোস্কোপিক এয়ার বাবল জেনারেট করে রাখবা মানে এই অ্যাডমিক্সচারটা অ্যাড করলে এই ধরনের মাইক্রোস্কোপিক এয়ার বাবল জেনারেট করে যার কারণে তোমার কংক্রিটের যে ভয়েড স্পেসটা সেইখানে চাপটা কম পড়বে আর কি মানে তোমার কংক্রিটটা যখন বরফ হয়ে যাচ্ছে ভেতরে পানিটা সেটা এই এয়ার বাবলের ভেতরে এক্সপ্যান্ড করতে পারতেছে মানে কংক্রিটের সারফেসে চাপ লাগার যে ব্যাপারটা সেটা আর হচ্ছে না এই এয়ার বাবলগুলার কারণে কংক্রিটের ভিতরে যে এই এয়ার বাবলগুলো আছে এগুলাতেই বরফগুলো জায়গা দখল করতেছে এবং বরফগুলো চাপ দিলে ওই এয়ার বাবলের উপরে চাপ দিচ্ছে আলটিমেটলি বরফটা এক্সপ্যান্ড হওয়ার কিছুটা জায়গা পাচ্ছে আসলে এই মাইক্রোস্কোপিক এয়ার বাবলগুলার কারণে তো থ্রি থেকে এইট পার্সেন্ট বা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত এই এয়ার বাবল তুমি ইন্ট্রোডিউস করতে পারবা এই ধরনের অ্যাডমিক্সচার ব্যবহার করে কারণ পুরোটা এয়ার দিলে তো তোমার কংক্রিট দুর্বল হয়ে যাবে এমনিতেও যদি তুমি তোমাকে বলি যে এয়ার এন্ট্রেনিং অ্যাডমিক্সচার ব্যবহার করলে যে কংক্রিটটা পাবা সেটার কিন্তু স্ট্রেংথ নর্মালটার থেকে সামান্য কম আসে তোমার মিক্সচারটা যদি সেইমও হয় কারণ এখানে ইচ্ছা করে তোমাকে কিছু এয়ার দিতে হচ্ছে এয়ার বাবল জেনারেট করতে হচ্ছে আলটিমেটলি কারণ কংক্রিটটা এক্সপ্যান্ড করতে পারে বরফটা যেন জায়গা করতে পারে এই ফ্রিজিং অ্যান্ড থয়িং ইফেক্টটা কমানোর জন্য আর কি তো এই জন্য তুমি এয়ার বাবল এয়ার এন্ট্রেনিং অ্যান্ড মিক্সচার ইউজ করতে পারো বাট এটা কিন্তু সব সময় না যদি এই ধরনের টেন্ডেন্সি থাকে তখন ইউজ করতে হবে 
আর এখানকার আমরা বাকি পাঁচটা পড়েছিলাম এনিওয়ে আমাদের লেকচার নাম্বার এইটিন শেষ আমরা এখন নাইনটিনে যাব আজকে আমরা দুইটা লেকচার করব নাইনটিন এবং টোয়েন্টি নাইনটিন নাম্বার লেকচারে আমরা হার্ড অ্যান্ড কংক্রিট নিয়ে কথা বলবো আমরা এতদিন ফ্রেশ কংক্রিট নিয়ে কথা বলছিলাম আর টোয়েন্টি নাম্বার লেকচারে আমরা কংক্রিটের টেস্টগুলো পড়ব টোয়েন্টি নাম্বার লেকচারটা খুব একটা ঝামেলা হবে না আমাদের জন্য তো এই পর্যন্ত পড়লে আমাদের সিলেবাসটা শেষ আর কি মানে কংক্রিটের যে সিলেবাস সেটা শেষ আর কি তাহলে আমি শুরু করতেছি লেকচার নাম্বার নাইনটিন আচ্ছা প্রথমে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে অ্যালকালাই সিলিকা রিয়াকশান আচ্ছা তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই কোয়েশ্চেন করবা কিন্তু তোমাদের কিন্তু রেসপন্স কমে যাচ্ছে দিন দিন বুঝতেছি না মানে তোমরা কি মানে টায়ার্ড হয়ে গেছো নাকি মানে আর ভাল লাগতেছে না নাকি এই সেমিস্টার না স্যার ওইটা না স্যার মানে এত থিওরি তো এর জন্য স্যার এত থিওরি না আচ্ছা ঠিক আছে আমরা নেক্সট ক্লাসে ম্যাথ ধরব আসলে অনেক থিওরি এটা আসলে কিছু করার নাই তারপরও দেখো আর কি জিনিসগুলো থিওরি হইলেও এতটা খারাপও না আসলে তো তোমরা দেখো থিওরি স্যার আমরা স্যার ভালো আছে কিন্তু স্যার ওই যে আরেকটা পার্ট যে আছে সাথে ওইটাও তো স্যার ই করতে দুইটা একসাথে স্যার অনেক বড় মনে হয় একসাথে অবশ্য তোমাদের একটু বড় হয়ে যায় জিনিসটা আর সময়ও আসলে কম যেমন কংক্রিটে এবার আমি তোমাদেরকে কংক্রিট নিয়ে আর একটু পড়ানোর চেষ্টা করছিলাম হার্ড অ্যান্ড বাট দেখলাম যে ওইটা পড়াতে গেলে টাইম হবে না যাই হোক দেখো আর কি যেটা সিলেবাস আছে অন্তত আমরা সেটা যেন শেষ করি আর কি সেটা আমাদের ইনশাল্লাহ ভালো মতোই শেষ হবে এর বাইরে আমি আর কিছু পড়াতে পারতেছি না কারণ সময় নাই ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব হচ্ছে না আর কি যাই হোক দেখো এটা হচ্ছে হার্ড অ্যান্ড কংক্রিটের একটা মানে এই যে অ্যালকালাই সিলিকা রিয়াকশান এটা কিন্তু তোমার হার্ড অ্যান্ড কংক্রিটে হতে পারে অ্যালকালাই সিলিকা রিয়াকশান এটা হচ্ছে কি অ্যালকালাইয়ের সাথে সিলিকার একটা রিয়াকশন হবে পানির উপস্থিতিতে এই অ্যালকালাই সিলিকা রিয়াকশন যদি হয় তাহলে তোমার স্ট্রাকচারে এই ধরনের ক্র্যাকিং হতে পারে ডানে যদি খেয়াল করো এই কংক্রিটটা কি হার্ড অ্যান্ড কংক্রিট নাকি ফ্রেশ কংক্রিট ডেফিনেটলি হার্ড অ্যান্ড কংক্রিট এবং অনেক হার্ড অ্যান্ড মানে অনেক দিন পরের অবস্থা কিন্তু এটা কিন্তু এই অ্যালকালাই সিলিকা রিয়াকশানটা কিন্তু তোমার দশ পনেরো বছর পরেও হতে পারে স্ট্রাকচারে তো এখানে অ্যালকালাই সিলিকা রিয়াকশন হওয়ার কারণে এই ধরনের সারফেসে তুমি ক্র্যাক দেখতে পারবা আর কি বাম সাইডের ছবিটাও যদি দেখো ভেতর থেকে জেনারেট করে জিনিসটা বাইরে সারফেসে ভিজিবল হয় আর কি জিনিসটা এটা হচ্ছে হার্ড অ্যান্ড কংক্রিটে ঘটতে পারে তো ডেফিনেটলি এই জিনিসটা আমাদের জন্য খারাপ অ্যালকালাই সিলিকা রিয়াকশানটা এখন আমরা একটু দেখব যে এই রিয়াকশানটা জন্য কারা কারা দায়ী রিয়াকশানটা কিভাবে হয় মানে রিয়াকশানটা হলে কেন এরকম ফেটে যাচ্ছে সারফেসটা আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করব এবং কিভাবে এটা আমরা প্রিভেন্টিভ মেজার নিতে পারি অর্থাৎ আমরা কি কি ওয়েতে এটাকে মিটিগেট করতে পারি সেটা নিয়ে আলোচনা হবে আর কি তো এটা একটু দেখো হার্ড অ্যান্ড কংক্রিটের একটা প্রপার্টি এখানে ফার্স্টেই বলা আছে যে আচ্ছা ফার্স্টে আমি তোমাদের আর একটু বোঝায় আসি এই অ্যালকালাই যেটা অ্যালকালাইটা আসতেছে হচ্ছে তোমার সিমেন্ট পেস থেকে সিমেন্ট পেস থেকে আসতেছে অ্যালকালাই আর এই যে সিলিকা দেখতেছ এটা আসতেছে অ্যাগ্রিগেট থেকে স্যার সিমেন্টের যে অ্যালকালাই যে 1% ছিল ওইটা স্যার হ্যাঁ মানে তোমাদের মনে আছে কিনা সিমেন্ট কেমিস্ট্রি যখন পড়াইছিলাম বলা হয়েছিল যে অ্যালকালাইজের পরিমাণ লেস দ্যান 1% থাকবে এবং আমরা কিন্তু বলছিলাম যে অ্যালকালাইজটার অল্প কিছু সুবিধা আছে তোমরা পড়ছিলা আর ম্যাক্সিমামই কিন্তু তার অসুবিধা ডিসঅ্যাডভান্টেজেস তারপরও কিন্তু আমাদের আমরা বলছিলাম যে সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এর সময় বাই ডিফল্ট কিন্তু কিছু অ্যালকালাই চলেই আসবে মানে তুমি এটা দূর করতে পারবা না তুমি এমন কোনো সিমেন্ট পাবা না যে যেটার মধ্যে অ্যালকালাইজের পরিমাণ নাই তো ডেফিনেটলি অ্যালকালাইজ কিন্তু থাকবে তো এই সিমেন্ট পেস্টের থেকে সোর্স হচ্ছে অ্যালকালাই আর সিলিকার সোর্স হচ্ছে অ্যাগ্রিগেট এখন বলতে পারো তোমরা যে সিলিকা তো কং সিমেন্টের মধ্যেও ছিল ছিল না জি স্যার ছিল তোমাদের মনে আছে কি না যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ছিল সবথেকে বেশি তারপরে কিন্তু ছিল সিলিকা তো যদিও সিলিকা সিমেন্টের ভিতরে ছিল তবে সিমেন্টের মধ্যে যে সিলিকা ছিল সেটা কিন্তু রিঅ্যাকটিভ সিলিকা না সেই হিসেবে আমরা বলতেছি অ্যাগ্রিগেটটাকে সোর্স হিসেবে বলতেছি সিমেন্টের সিলিকাটা রিঅ্যাকটিভ না ঠিক আছে সিমেন্টের সিলিকা থাকলেও সেটা রিঅ্যাকটিভ না বলে ওটা আমাদের এখানে কাজ করবে না 
এগ্রিগেটের মধ্যেও কিন্তু দুই রকম সিলিকা থাকে একটা রিঅ্যাকটিভ সিলিকা একটা নন রিঅ্যাকটিভ সিলিকা যেগুলা রিঅ্যাকটিভ সিলিকা সেটাই কিন্তু প্রবলেম ক্রিয়েট করতেছে যেটা নন রিঅ্যাকটিভ সেটা প্রবলেম করবে না তো আমরা আর একটু পরে দেখব যে কিভাবে তুমি আইডেন্টিফাই করবা কোনটা রিঅ্যাকটিভ কোনটা নন রিঅ্যাকটিভ এই যে সিমেন্ট পেস্টের মধ্যে থাকা অ্যালকালাই এবং অ্যাগ্রিগেটের মধ্যে থাকা যে রিঅ্যাকটিভ সিলিকা এই দুইটা জিনিস পানির উপস্থিতিতে যদি রিয়াকশন করে তাহলে কিছু একটা জিনিস তৈরি হবে যে জিনিসটার কারণে এরকম আমরা সারফেসে ক্র্যাকিং দেখব এখন আসো আমরা একটু এটা রিডিং পড়ি তাহলে বুঝতে পারবা কংক্রিট ডিটেরিওরেশন কজড বাই রিয়াকশন বিটুইন অ্যালকালাইজ অ্যান্ড অ্যাগ্রিগেট কংক্রিটের এই যে ক্ষয় দেখতেছ এইটা এই অ্যালকালাই এবং অ্যাগ্রিগেটের রিয়াকশনের কারণে হচ্ছে যেটা বললাম দ্য অ্যাগ্রিগেটস আর কেমিক্যালি অ্যাটাক্ট ইনসাইড অফ দ্য হার্ড অ্যান্ড কংক্রিট অ্যান্ড কজিং ক্র্যাকিং মেইনলি এখানে রিয়াকশনের কারণে অ্যাটাকটা করে আসলে অ্যাগ্রিগেটকে মানে এই রিয়াকশনটা যদি হয় প্রথমে তোমার ক্ষয়প্রাপ্ত হবে তোমার অ্যাগ্রিগেট তোমার অ্যাগ্রিগেটটা ভেঙে তারপরে বের হয়ে আসার চেষ্টা করবে একটা জিনিস তো সেকেন্ড পয়েন্ট দেখো যে দ্য অ্যালকালাই সিলিকা রিয়াকশন ইজ এ রিয়াকশন হুইচ অকার্স ওভার টাইম ইন কংক্রিট বিটুইন হাইলি অ্যালকালাইন সিমেন্ট পেস্ট অ্যান্ড রিয়াকটিভ সিলিকা এখানে আর একটু স্পেসিফিক্যালি বলছে যে রিয়াকটিভ সিলিকা এবং হাইলি অ্যালকালাইন সিমেন্ট পেস্ট এই দুইটার ভিতরে রিয়াকশন হলে এই অ্যালকালাই সিলিকা রিয়াকশনটা ঘটবে আর কি তো আমরা এটা বুঝলাম অন্তত যে আমাদের সিমেন্ট পেস্ট থেকে একটা সোর্স আর অ্যাগ্রিগেট থেকে একটা সোর্স এখন আমরা একটু রিয়াকশনগুলো দেখি ভেরিয়াস টাইপস অফ সিলিকা প্রেজেন্ট ইন অ্যাগ্রিগেট রিয়াক্ট উইথ হাইড্রোক্সিল আয়ন প্রেজেন্ট ইন কংক্রিট এই হাইড্রোক্সিল আয়নটা আসতেছে কোথার থেকে বলো তো স্যার পানি থেকে হাইড্রোক্সিল আয়ন একটা আসতেছে পানি থেকে এবং আর একটা কিন্তু এই অ্যালকালাই যেটা বলতেছি সেটা কি কিন্তু ওইচ এখান থেকেও কিন্তু আসতেছে এখানে যদি একটু খেয়াল করো দা সিলিকা নাও ইন সলিউশন রিয়াক্ট উইথ সোডিয়াম অর পটাশিয়াম অ্যালকালাইজ ফ্রম দ্য ভলিউম টু ফর্ম এ ভলিউমেট্রিক্যালি আনস্টেবল অ্যালকালাই সিলিকা জেল এই রিয়াকশানটা যদি একটু খেয়াল করো সিলিকা যেটা হচ্ছে রিয়াক্টিভ সিলিকা অবশ্যই এটার সাথে তোমার সিমেন্ট পেস্টে থাকা যে অ্যালকালাইজ ছিল অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অথবা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডও থাকতে পারে কিন্তু এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে দেখাইছে এই দুইটা এবং ডেফিনেটলি পানি থাকা লাগবে এইটা এই তিনটা রিয়াকশনে তৈরি হচ্ছে অ্যালকালাই সিলিকা জেল অথবা তুমি এটাকে বলতে পারো সোডিয়াম সিলিকেট এই যে সোডিয়াম সিলিকেটটা তৈরি হইল এটা হচ্ছে ভলিমেট্রিক্যালি আনস্টেবল মানে এই রিয়াকশনের কারণে যেটা তৈরি হইল সোডিয়াম সিলিকেট এটা হচ্ছে ভলিমেট্রিক্যালি আনস্টেবল মানে এইটা যদি তৈরি হয় তাহলে তোমার এই এক্সপ্যান্ড হওয়ার চেষ্টা করবে অর্থাৎ তার মানে ভলিউমটা কিছুটা বেড়ে যাবে এই জেলটা তোমার ভলিউম বাড়াই দিবে কংক্রিটের কিভাবে এবং এই ভলিউমটা বাড়ার কারণেই কিন্তু ক্র্যাকিংটা হবে মানে আমি একটু তোমাদেরকে বলি কংক্রিট ধরো শক্ত হয়ে গেছে দশ বছর পর বা পনেরো বছর পর বা পাঁচ বছর পর এই রিয়াকশনটা ঘটলো ধরো তুমি রিয়াক্টিভ সিলিকা মানে রিয়াক্টিভ সিলিকা আলা অ্যাগ্রিগেট ইউজ করছো আবার হাই অ্যালকালাইন সিমেন্ট ব্যবহার করছো পানির উপস্থিতিতে রিয়াকশনটা ঘটলে এই সোডিয়াম সিলিকেট তৈরি হবে তোমার কংক্রিট যেহেতু শক্ত হয়ে গেছে তো ভিতরে তো আর কোনো ভয়েড স্পেস বা যাই বলো ওই রকম জায়গা নাই এই রিয়াকশনটা কিন্তু ভেতরেই তৈরি হবে তো এই যে এই অ্যালকালি সিলিকা জেলটা যখন তৈরি হবে এ যেটা করবে এটা বলা হয়েছে ভলিউমেট্রিক্যালি আনস্টেবল মানে এই জেলটার ভলিউম বাড়া শুরু করবে ভলিউম মানে বাড়া শুরু করলে যেটা হবে কংক্রিটের ভেতর থেকে সে বের হয়ে আসার চেষ্টা করবে কিন্তু সে জায়গা পাবে না কারণ কংক্রিটের ভেতরে যে এই ভয়েডগুলো আছে সেইটা তার জন্য এনাফ না এটার জন্য সে যখন এইগুলো থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করবে তখন সে কংক্রিটের অ্যাগ্রিগেটগুলোকে ফার্স্টে অ্যাটাক করবে মানে অ্যাগ্রিগেটগুলোকে আঘাত করে বের হয়ে আসার চেষ্টা করবে বাইরে কিন্তু বের হয়ে আসতে পারতেছে না এরকম একটা অবস্থা মানে জিনিসটা খুব কম্প্যাক্ট অবস্থায় আছে ভেতর থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করতেছে বাট এটা জায়গা পাচ্ছে না নানা পরিমাণ এক পর্যায়ে সে আসলে অ্যাগ্রিগেটকে ভেদ করে মানে কংক্রিট সারফেসে কিছু ক্র্যাক ফেলে বের হয়ে আসার চেষ্টা করবে 
এই জিনিসটার কারণেই কিন্তু আমরা ওই ক্র্যাক গুলা দেখতেছিলাম জিনিসটার ভলিউমটা বাড়ার চেষ্টা করে বাট ভলিউমটা বাড়ার মতো জায়গা পায় না ভিতরে কারণ তোমার কংক্রিটে তো শক্ত হয়ে গেছে সেটা হার্ড অ্যান্ড কংক্রিট এই জেলটা হচ্ছে ভলিউমেট্রিক্যালি আনস্টেবল এখানে একটা কথা বলা আছে যে ফর দ্য রিয়াকশন টু টেক প্লেস ইন কংক্রিট কংক্রিটের ভেতরে এই রিয়াকশনটা হওয়ার জন্য তিনটা কন্ডিশন আছে একটা হচ্ছে হাই পিএইচ ময়েশ্চার এবং আরেকটা হচ্ছে রিয়াকটিভ সিলিকা তোমার এখানে পিএইচের ভ্যালু বেশি হইতে হয় মানে পিএইচের ভ্যালুটা এখানে আসতেছে কিন্তু এইটা থেকেই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে ওএস যত বেশি ততই কিন্তু তোমার পিএইচের মান বেশি সেভেনের থেকে বেশি হলে তো এটা মানে তুমি বুঝতেছ ওই যে সেভেনের থেকে বেশি হলে সেটা খারের দিকে যাচ্ছে সো পিএইচের মান বেশি এটার সোর্স হচ্ছে তোমার এটা তার মানে যেই সিমেন্টের অ্যালকালাইজের পরিমাণ বেশি সেটা কিন্তু বেশি এইটা ঘটানোর চান্স থাকবে আর কি ময়েশ্চার পানি ছাড়া এই রিয়াকশনটা হবে না পানি ছাড়া এই জেলটা এক্সপ্যান্ড করতে পারে না যেমন এই যে নিচে এখানে দেখানো হয়েছে যে এই অ্যালকালাই হাইড্রোক্সাইড এবং রিয়াকটিভ সিলিকা এটা রিয়াকশন করে অ্যালকালাই সিলিকা জেল তৈরি করছে এটা পানির উপস্থিতিতেই কিন্তু এক্সপ্যান্ড হয়েছে এটার মেকানিজমটা এখানে বলা আছে আর কি অর্থাৎ পানি লাগবে আর কি এখানে রিয়াকশানটা হওয়ার জন্য আর রিয়াকটিভ সিলিকা নন রিয়াকটিভ সিলিকা কিন্তু এখানে কোনো কাজ করবে না যেমন সিমেন্টের মধ্যেও কিন্তু সিলিকা আছে সেটা কিন্তু কাজ করবে না ইভেন অ্যাগ্রিগেটের মধ্যে সিলিকা যদি নন রিয়াকটিভ হয় তাহলে কিন্তু এই রিয়াকশানটা হবে না শুধুমাত্র রিয়াকটিভ হলেই রিয়াকশানটা করতে পারবে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে কিভাবে অ্যালকালাই সিলিকা রিয়াকশন হলে ক্র্যাক জেনারেট করতে পারে কংক্রিট সারফেসে বুঝতেছ কিছু चेस्टा कर This gel increases in volume. A gel er volume ta barte thake reaction howar sathe sathe with water and exert exerts an expansive pressure inside the material. Material er bhetore prochur porimane chap dai jeta bolte silam jayga jehoto pay na causing spalling cracking and loss of strength of concrete. To etai cracking ta ghotacche ebong concrete er strength ultimately kome jacche jehoto bhitor theke aggregate ke khoti korteche surface ta fatai dicche ei jonno. Fragments breaking out কিছু অংশ খুলে পড়বে সারফেস থেকে অ্যান্ড ফাইনালি লিডিং টু ইটস ফেইলার ফাইনালি এটা একটা ফেইলার ঘটাবে আর সোজা কথা এই জেলটা তৈরি হলে তোমার সারফেসে চাপ পড়ে সারফেসটা ফেটে যাবে মাঝে মাঝে ফ্র্যাগমেন্ট খুলে আসতে পারে আলটিমেটলি এটা একটা বড় ধরনের ফেইলার হতে পারে তবে সাধারণত অ্যালকালাই সিলিকা জেলের রিয়াকশানের কারণে যে এই ফেইলারটা হয় এটা সাধারণত এই সারফেসটাকে দেখতেই বাজে দেখা যায় এছাড়া কিন্তু আর কিছুই হয় না আসলে মানে স্ট্রাকচারে আলটিমেট যে ফেইলার বলে আলটিমেট ফেইলার মানে কি যে জিনিসটা ধরো মাথার উপরে একটা মাথার উপরে বিম আছে ওটা তোমার মাথার উপর পড়লো ভেঙে গেল নিচে পড়ে গেল ওটা হচ্ছে ফেইলার আর এটা হচ্ছে যা সারফেসটা এই ধরনের দেখা যাচ্ছে আর কি মানে সারফেসটাই জাস্ট মনে হচ্ছে যে ফেটে গেছে দেখতে খারাপ দেখা যাচ্ছে এছাড়া কিন্তু এইখানে তেমন কোনো ফেইলার হবে না আর কি স্যার শুধু কি স্যার সারফেসে ফেইলার করবে এইটা ভেতর থেকে এসে মানে মেইনলি সারফেসে ভিজিবল হবে আর কি আর ভেতরের যে জায়গাগুলো থেকে আসতেছে সেটা কিন্তু ওই রকম ভাবে তোমার মানে যেটা ফেইল হওয়ার জন্য যতটুকু ক্ষয় হওয়া দরকার অতটুকু ক্ষয় হয় না আসলে মানে এটার উপর যে দিব্যি তুমি দাঁড়াইতে পারবা লাফাতে পারবা মানে ওয়েট নিতে পারবে এখনো আর কি এখন আসো যে এটা ডেফিনেটলি আমরা হতে দিব না আমাদের কংক্রিটে তো এইটা না হতে দেওয়ার জন্য কি কি করা যাইতে পারে অ্যালকালাই সিলিকা রিয়াকশন ধরো আমি হতে দিব না কি কি করা যেতে পারে এই রিয়াকশনটা যদি কোনোভাবে অফ করা যায় তাহলেই তো তোমার এই অ্যালকালাই সিলিকা জেল বা সোডিয়াম সিলিকেট তৈরি হবে না এটা তৈরি না হলে তো আর এই ধরনের ঘটনা ঘটার চান্স নাই 
घटार ब्रैंड पानी पानी कंट्रोल सोजा कथा तुम जो रियक्शन होते ना दाओ घटे ना ख्याल करो ये रियक्शन जो सिलिका ना थे क्यों तुम्हार सीमेंटे जो जो अलकालज थकुक और पानी थकुक ये रियक्शन अंत है ना मैं अन्न समस्या होते अलकालज बाढ़ तो अनेक समस्या है अन् समस्या होते कई धरण सिलिका जेल तैरी है ना आर तुम्हार एग्रिगेटे रियक्टिव सिलिका आदि तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड बद दिए दाओ मैं तुम्हार चिंता मन घटबेना लिथियम नाइट्रेट जेटा एक देखो उपाय आना मत अच्छा ठीक है जो कटा बोलो कटाई मेनलि दूर करते एक देखिए मेनलि चार उपाय तुम्हें मिटिगेट करते चार उपाय मध्य तुम जो एक उपाय के सिलेक्ट कर नहींवा तुम सुविधा मत तो तुम्हारा बोलवा जो फिजिबल एवं इफेक्टिव तो देखो जो कि दूर करते एक नम्बर पॉइंट एक तो आगे तुम्हारा बोल एक जो जो नन रियक्टिव एग्रिगेट सिलेक्ट करी सिलेक्टिंग नन रियक्टिव एग्रिगेट और तुम जो एग्रिगेट नहींवा नन रियक्टिव एग्रिगेट सिलेक्ट कर ले रियक्शन होना कंड रियक्टिव 
প্রিভেন্ট করার মতো অবস্থা বা তোমার দরকার আছে অবশ্যই তোমাকে রিঅ্যাকটিভ অ্যাগ্রিগেটটাকে বাদ দিয়ে তোমাকে ওই অ্যাগ্রিগেট ব্যাচটাকে বাদ দিতে হবে অর্থাৎ তোমার অ্যাগ্রিগেটে রিঅ্যাকটিভ সিলিকা থাকা যাবে না আর কি এই টেস্টটা একটু জটিল এটা তোমাদের আন্ডার গ্রেডে পড়ানো হয় না এটা মাস্টার্স লেভেলে কংক্রিট টেকনোলজি যদি কোর্সটা করো কখনো ওখানে অবশ্যই পড়ানো হয় এটা এটা নিয়ে আমি আর কথা বলতেছি না আর কি তোমরা জাস্ট এতটুকু জেনে রাখো যে এসটিএম এর একটা টেস্ট আছে যেটা থেকে অ্যাগ্রিগেট রিঅ্যাকটিভ নাকি নন রিঅ্যাকটিভ সেটা বের করা যায় তো সেইভাবে আমরা নন রিঅ্যাকটিভ অ্যাগ্রিগেট সিলেক্ট করে এইটা প্রিভেন্ট করতে পারি সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে মিনিমাইজিং অ্যালকালাইজ অর্থাৎ অ্যালকালাইসের পরিমাণ মানে সিমেন্টের ভেতরে যে অ্যালকালাইজ থাকবে সেইটার পরিমাণ যদি তুমি কম নিতে পারো এখন এটা তুমি কিভাবে কম নিবা কারণ তুমি তো মার্কেট থেকে সিমেন্ট ব্যাগ আকারে কিনে নিয়ে আসবা তো ব্যাগ আকারে কিনে নিয়ে আসলে তার মধ্যে অ্যালকালাইজের পরিমাণ তুমি তো আনার পর কমাইতে পারবা না বা বাড়াইতেও পারবা না আসলে যেটা করে সেটা হচ্ছে যে সিমেন্ট ধরো একটা কিনলা তুমি যেই ব্র্যান্ডের সিমেন্ট কিনবা সেই ব্র্যান্ডের সিমেন্ট যেটা কিনলা তুমি ওইটার কিন্তু কেমিক্যাল কম্পোজিশান তার ফিজিক্যাল প্রপার্টিস তার ডিটেলসটা তোমাকে কিন্তু সিমেন্ট কোম্পানি দিয়ে দিবে যে এটার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি এত এইটার তোমার ফাইননেস ভ্যালু কত এটার ভেতরে কি কি আছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড কত পার্সেন্ট সিলিকা কত পার্সেন্ট অ্যালুমিনা কত পার্সেন্ট অ্যালকালাইজ পরিমাণ কতটুকু সো তোমাকে একটা ওই প্যাকেটের গায়ে লেখাই থাকবে যে তোমার সিমেন্টের মধ্যে অ্যালকালাইজের পরিমাণ কতটুকু আছে আচ্ছা এখন কতটুকু আছে সেইটা ধরো তুমি দেখলা যে তোমার ওখানে অ্যালকালাইজের পরিমাণ আছে পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এখন তুমি কিভাবে বুঝবা যে এটা অ্যালকালাইজটা তোমার এএসআরের জন্য কম কি না আমরা বলতেছি যে অ্যালকালাইজের পরিমাণ আমরা কমাবো আর কি কম নিলে আমাদেরটা সেফে থাকবে আর কি এটার জন্য তোমার এখানে একটা গাইডলাইন দিয়ে দিছে এসিআই কোড আমি একটু রিডিং করে দেখো দ্য মোস্ট কমনলি ইউজড মিটিগেশন মেথড ইস টু কন্ট্রোল দ্য অ্যালকালাই কন্টেন্ট ইন দ্য কংক্রিট ফর দ্য পারপাস অফ রিডিউসিং দ্য হাইড্রোক্সি লায়ন কনসেনট্রেশন অর্থাৎ হাইড্রোক্সি লায়নের কনসেনট্রেশনটা কমানোর জন্য তুমি যদি অ্যালকালাইজকে মিনিমাইজ করো তাহলেই তো এটা মিনিমাইজ হবে আর কি ইভেন্চুয়ালি পিএইচটাও আসলে কমে যায় এটাই বলা হয়েছে এখানে সিমেন্ট ইজ দ্য মেজর সোর্স অফ দ্য অ্যালকালাই ইন দ্য কংক্রিট অলরেডি তোমাদেরকে বলছি এ প্রোপোজ লিমিট অফ পয়েন্ট সিক্স জিরো পারসেন্ট হ্যাজ বিন রেকমেন্ডেড ফর অ্যালকালাই কন্টেন্ট অফ সিমেন্ট টু বি ইউজ ইন কংক্রিট টু রিডিউস এএসআর এক্সপেন্সেন এসিআই টু টু ওয়ান নাইনটিন নাইনটি এইট আমেরিকান কংক্রিট ইনস্টিটিউট তোমাকে একটা গাইডলাইন দিয়ে দিয়েছে যে তোমার তারা অনেকগুলো টেস্ট করে এই রেজাল্টটা পাইছে যে তোমার সিমেন্টের মধ্যে যদি পয়েন্ট সিক্স জিরো পারসেন্ট অ্যালকালাইজ থাকে বা তার নিচে থাকে তাহলে তোমার এখানে এএসআর এক্সপ্যানশন হওয়ার সম্ভাবনা কম সো তুমি যে এই সিমেন্টটা নিলা সেটার মধ্যে এই পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট বা তার কম আছে কি না সেইটাই কিন্তু চেক করতে হবে সেটা চেক করে তুমি সিমেন্টটা সিলেক্ট করবা আর কি আবার তোমার সিমেন্টের অ্যালকালাইজ কিন্তু ম্যাটার করবে না ধরো পয়েন্ট এইট বা পয়েন্ট নাইন নিলা অ্যালকালাইজ কিন্তু তুমি অ্যাগ্রিগেট নিলা হচ্ছে নন রিয়াক্টিভ তাহলে কিন্তু তুমি পয়েন্ট সিক্স জিরোর উপরে নিতে পারবা কারণ একটা কমালেই কিন্তু হচ্ছে দুইটা কমানোর তো দরকার নাই সো তুমি যে কোনো একটা উপায় ফলো করবে আর কি যেমন তুমি যদি নন রিয়াক্টিভ অ্যাগ্রিগেট সিলেক্ট করেই ফেলো তাহলে অ্যালকালাইজ এখানে পয়েন্ট সিক্সের উপরে থাকলেও সমস্যা নাই কারণ এই নন রিয়াক্টিভের সাথে তো রিয়াকশন করবে না নন রিয়াক্টিভ সিলিকার সাথে আর তুমি যদি এক নাম্বার প্রসেসটা ধরে টেস্টটা করলো না যে তোমারটা রিয়াক্টিভ আছে নাকি নাই তখন তোমাকে কিন্তু দুই নাম্বারটা বেশি জোর দিয়ে করতে হবে হয় এক নাম্বারটা করো নাহলে দুই নাম্বারটা করো কারণ রিয়াকশানটা হওয়ার জন্য কিন্তু একটাকে স্টপ করে দিলেই হবে তাহলে পয়েন্ট এসিআই বলে দিছে আর একটা সলিউশন হচ্ছে অ্যাডমিক্সচার ব্যবহার করে আমি তোমাদেরকে একটু আগে যেটা বললাম লিথিয়াম নাইট্রেট এটা ছিল কেমিক্যাল অ্যাডমিক্সচার তো আমরা কিন্তু গত ক্লাসে পড়ছিলাম অ্যাডমিক্সচার কিন্তু দুই রকম হতে পারে একটা হচ্ছে মিনারেল অ্যাডমিক্সচার একটা হচ্ছে কেমিক্যাল অ্যাডমিক্সচার কেমিক্যাল অ্যাডমিক্সচারটা একটু যদি দেখো মিনারেলটা আগে একটু দেখি মিনারেল অ্যাডমিক্সচার আর কেমিক্যাল অ্যাডমিক্সচারের মধ্যে পার্থক্য কি বলো দেখি মিনারেল অ্যাডমিক্সচার কারা
বলতে পারবা স্যার আরেকবার স্যার কোশ্চেনটা স্যার এটা নিচে গুলো পাই ওগুলো আমি ফ্লাই এস স্যার মানে একটু সংজ্ঞাটা জানতে চাচ্ছি আর কি মিনারেল এডমিক্সচার আর কেমিক্যাল এডমিক্সচার আচ্ছা দেখো মিনারেল এডমিক্সচার কিন্তু যেটা তোমার ওয়েস্ট প্রোডাক্ট থেকে আসতেছে আর কি মানে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে আসতেছে এবং যেটার কোনো কেমিক্যাল ইফেক্ট নাই মানে যেটা নিজে ইনার্ট নিজে ইনার্ট থেকে তোমার হেল্প করতেছে তোমার ওয়ার্কেবিলিটি সেটিং অথবা হার্ড অ্যান্ড কংক্রিটকে তো মিনারেল এডমিক্সচারের ইয়া হতে পারে ফ্লাই অ্যাশ সিলিকা ফিউম স্ল্যাগ এরা তো এদেরকে ব্যবহার করলে তুমি কিভাবে এস আর প্রবলেম সলভ করতে পারো এটা আমাকে বলতে পারবা যে এই মিনারেল এডমিক্সচার ব্যবহার করলে মানে এই যে ফ্লাই অ্যাশ সিলিকা ফিউম এবং স্ল্যাগ এটা ব্যবহার করলে কিভাবে এস আর এক্সপ্যানশন কমতে পারে এটা আমাকে একটু বোঝায় বলতে পারবা কিনা দেখো এসআর এক্সপ্যানশন কিভাবে কমবে মিনারেল এডমিক্সচার ব্যবহার করলে স্যার ফ্লাই অ্যাশ বা এই টাইপের কিছু যদি ব্যবহার করা হয় সেই ক্ষেত্রে স্যার আমাদের জানি স্যার মানে রিঅ্যাকশন অনেক গুণে বেড়ে যায় স্যার তাহলে সিলিকনের সাথে স্যার রিঅ্যাকশন করে বেশি সিলিকন শেষ করে হলো সেই ক্ষেত্রে তো স্যার আর ইয়া থাকবে না স্যার ওই যে ওই মানে রিঅ্যাকশনটা হওয়ার কোনো ইয়া থাকবে না চান্স থাকবে না স্যার স্যার রিঅ্যাকশন কি বাড়ে নাকি উল্টা কমে মানে এই মিনারেল এডমিক্সচার কিন্তু অনেক স্লো কাজ করে এটা কিন্তু অতটা ইফেক্টিভ না তুমি ফ্লাই অ্যাশ স্ল্যাগ ইউজ করে যদি কোনো প্রপার্টি চেঞ্জ করতে চাও তাহলে কিন্তু তুমি সাথে সাথে রেজাল্ট পাবা না এবং আমরা কিন্তু পড়ছিলাম যে এটা লেটার স্ট্রেন্থ বেশি দিবে কারণ এটা রিয়াকশন করে খুব আস্তে আস্তে এই জায়গায় কাহিনী যেটা আমি বলেই দিই তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে ফ্লাই অ্যাশ সিলিকা ফিম বা গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড রিলেটেড স্ল্যাগ এটা ইউজ করলে এসআরটা কমে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে এইটাকে তো তুমি সিমেন্টের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে ইউজ করতেছো এবং এগুলো কিন্তু তোমাদের ডিটেইলস আমি বলছিলাম সিমেন্ট চ্যাপ্টারে যে ধরো তুমি সিমেন্ট নিলা 80% 20% নিলা ফ্লাই অ্যাশ অথবা 15% নিলা কতটুকু আসবে সেটা কিন্তু মিক্স ডিজাইন থেকে আসবে 10% নিলা ফ্লাই অ্যাশ এই যে তুমি डिफरेंट डिफरेंट परसेंट নিচ্ছো সিমেন্ট কে রিপ্লেস করেই তো নিচ্ছো তাহলে সিমেন্টের পরিমাণ যদি কমে তাহলে তো এই যে তোমার অ্যালকালাইজার পরিমাণটা আলটিমেটলি কমতেছে তাহলে কিন্তু কিছু পরিমাণ চান্স থাকতেছে কম হওয়ার রিঅ্যাকশনটা ওই হিসেবে বলা হইছে আর কি অ্যালকালাইজ যেহেতু কমে যাচ্ছে কিছুটা ওই হিসেবে বলা হচ্ছে যে মিনারেল এডমিক্সচার ইউজ করলে তুমি এটা দূর করতে পারো তবে এটা কিন্তু খুব একটা ইফেক্টিভ নাও হতে পারে সাথে সাথে তুমি সমাধান নাও পাইতে পারো আর কি কারণ তুমি কত পার্সেন্ট রিপ্লেস করবা সেটার উপর ডিপেন্ড করতেছে তুমি যদি পাঁচ পার্সেন্ট রিপ্লেস করো তাহলে তো তোমার সিমেন্টে তো অনেক পরিমাণে যদি অ্যালকালাইজ থাকে তাহলে তো আর এটা ইফেক্টিভ হবে না তো কত পার্সেন্ট রিপ্লেস করতেছ সেইটার উপর ডিপেন্ড করতেছে আবার বিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট ফ্লাইয়ার বা স্ল্যাগ এটা যত রিপ্লেস করবা তত কিন্তু এটার আর্লি স্ট্যান্ড ফল ডাউন হবে কারণ রিয়াকশান রেট অনেক কমে যাবে সো কত পার্সেন্ট দিচ্ছ সেইটার উপরে যেহেতু তুমি সিমেন্টকে সরাচ্ছ রিপ্লেস করতেছো সেহেতু অ্যালকালাইজ কিছুটা ডাউন হয় এই জন্য এই রিয়াকশানটা ঘটার চান্স কিছুটা কমে যায় তবে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না যে এটা কম কমবে কি না সব থেকে ইফেক্টিভ যেটা সেটা হচ্ছে কেমিক্যাল এডমিক্সচার কেমিক্যাল এডমিক্সচার মানে তার ভিতরে কেমিক্যাল কিছু একটা থাকবে রিয়াক্টিভ টাইপের কিছু একটা থাকবে সো তুমি যদি লিথিয়ামের সল্টগুলো ব্যবহার করো যেমন দেখা গেছে লিথিয়ামের নাইট্রেট এটা যদি ব্যবহার করো অ্যাডমিক্সারের একটা টাইপ এটা তাহলে এটা সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্টে তোমার এস আর এক্সপ্যানশন কমাই দিবে এটাও আমাদেরকে এসিআই টু টু ওয়ান নাইনটিন নাইনটি এইট বলছে আর কি তো এইটা ইউজ করলে সাথে সাথেই তুমি সমাধান পাবা আর কি যে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে না কিন্তু ফ্লাই অ্যাশ সিলিকা ফিউম স্ল্যাগ এটা দিয়ে কিন্তু তুমি হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর না এটা তুমি হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে এটা এক্সপ্যানশন হবে না আর এখানে তুমি শিওর না আসলে এখন আমাকে বলো এই চারটা অপশনের মধ্যে তুমি কোনটা সিলেক্ট করবা 
আচ্ছা কেমিক্যাল বললা একজন তোমাদের ক্লাসে কি স্টুডেন্ট একজনেই নাকি বাকিদের অবস্থা কি মানে কথা বলতেছে কে মানে তোমার আইডি কত স্যার 51 স্যার 51 51 ই তো সিআর মনে হয় জি স্যার তাহলে সিআর ছাড়া বাকিরা কোথায় ক্লাসে আর কি বাকিরা মানে শুনতেছো কিছু নাকি चाचल कंट्रोल करते এক নাম্বারটা অথবা দুই নাম্বারটা তার ভিতরে দুই নাম্বারটা সবথেকে বেশি ইউজ করা হয় আর লাস্টেরটা কিন্তু 100% শিওর হবে না এবং 100% মানে সেটার এফিসিয়েন্সি বাট এটা কিন্তু তোমার কিনতে হবে আর তিন নাম্বারটা হচ্ছে সবথেকে আনপ্রেডিক্টেবল বা বলতে পারো তিনটার মধ্যে চারটার মধ্যে মানে আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে যে খুবই কম ইফেক্টিভ তো এই চারটার মধ্যে কিন্তু এক অথবা দুই হচ্ছে বেটার कम्पानी ग नाइटेड যেমন তোমাকে তোমাকে বলতে হবে যে এসআর এক্সপ্যানশন কমানোর জন্য চাচ্ছো তখন বললে ওই টাইপের কিছু একটা দিবে যেমন ধরো জ্বরের তো অনেকগুলো ওষুধ আছে যেমন নাপা আছে তারপর আরো কি কি আছে অনেকগুলা টাইপের ওষুধ আছে সো ধরো যেটা अवेलेबल নাই ওই টাইপের অন্য একটা দিয়ে দেয় তো তোমাকে যেটা করতে হবে যেটা তোমাকে দিয়ে দিল সেটা তোমার বলা থাকে যে এটা কোন টাইপের কং সিমেন্টে যাবে বাকি কি ক্ষতিকর দিক আছে ওইটা তোমার মিলায় তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তুমি ওই টাইপটা নিবা কিনা ঠিক আছে তো যদি এই টাইপটা না পাওয়া যায় তাহলে তোমাকে এসআর এক্সপ্যানশনের জন্য অন্য টাইপের কিছু একটা দিবে তো সেটা তোমার সাথে ইউজ করা যায় কিনা সেটা মিলায় দেখতে হবে আর কি এবং কতটুকু তুমি ডিপ দিতে পারবা সেটাও বলা আছে আর কি উপরে আচ্ছা তাহলে আসো আমরা এখন শুরু করব আরেকটা হার্ড এন্ড প্রপার্টি সেটা হচ্ছে মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি কংক্রিটের মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি এখন আমাকে বলো মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি কাকে বলে স্যার স্ট্রেস স্থাপক সীমার মধ্যে মানে স্ট্রেস আর স্ট্রেন সমানুপাতিক স্যার স্ট্রেস আর স্ট্রেনের যে রেশিও স্ট্রেস আর স্ট্রেনের যে রেশিও এবং সেটা কিন্তু ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে জি স্যার আচ্ছা তোমরা নিশ্চয়ই মাইল্ড স্টিলের এক্সপেরিমেন্টটা করছো নাকি জি স্যার সেখানে তোমরা ইয়া কিভাবে আঁকছো মানে মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি কিভাবে বের করছিলা স্যার স্ট্রেসটা যেটা ছিল স্যার এটা লোড ভাই এরিয়া করছিলাম ইনিশিয়াল এরিয়া আর স্যার স্ট্রেন যেটা তো স্যার যে ডিফরমেশন যে মানে কতটুক ডিফর্ম করছে ভাগ হচ্ছে ইনগ্রাফ থেকে বের করছিলাম স্যার গ্রাফ থেকে যে দুইটা পয়েন্ট নিয়ে তারপর সরলটা কমপ্লিট করে দিক করে রাখো আচ্ছা স্ট্রেস বাই স্ট্রেস এরকম একটা কারণ আসছিল স্ট্রেট লাইন আসছিল স্ট্রেট লাইনটা পর্যন্ত স্যার ইলাস্টিক লিমিট স্যার ওইখানে স্যার কোন জায়গা স্লোপ বের করছে এই এই পর্যন্ত যে স্লোপ এই স্ট্রেট লাইন যেটুকু ছিল এই স্ট্রেট লাইন পর্যন্ত স্ট্রেট লাইন এর অংশটুকু আচ্ছা এই পর্যন্ত নেয়ার রিজনটা কি 
सर डी इलास्टिक लिमिट सर तो कौन सा कौन उपाधि का बे इलास्टिक लिमिटर मोते हुक्स लाटा वैलिड ये जो नो आर की ये बंगे कहने तुम्हारे स्टेस और स्टेनर रेशियो टा निया जेटा पावा शेटे होते मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये टा स्टीलर क्षेत्रे बेर कोरा जो तो टा इजी कंक्रीटर क्षेत्रे ग्राफ थे के बेर कोरा टा एक टू टाफ जो दियो सिस्टम किचड़ा আমরা কংক্রিটের মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি বের করতে পারি বোথ কার্ভ থেকে এবং ইকুয়েশন থেকে আমরা সেটা একটু দেখব তো এই চ্যাপ্টারে যেহেতু কংক্রিট তোমাদের পড়াইলাম কংক্রিটের স্ট্রেস আর স্ট্রেন কার্ভটা কেমন এটা যদি তোমাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে এই রকম সেকেন্ড ছবিটা খেয়াল করো এখানে একটু ভুল আছে এখানে স্ট্রেন হবে এখানে স্ট্রেন হবে এটা একটু কারেকশন করে নিও स्टीलर स्ट्रेस स्टेन कार्व डेफिनेटली अनेक भालो मोतो तुमरा पारो आशा कोडी एवं शेखने एक टेल पॉइंट थके अल्टीमेट एक टेस स्ट्रेंथ पे पोल्स है तार पड़े किन्तु जिनिस टा ब्रेक करे यार की बेंगे जाए कंक्रीटर के ते ऐतो झामेला नहीं कंक्रीटर के ते ये रुको में एक टेस कार्व आशे एवं एकाने शे बेंगे � एतु टुकु पोर्जन तो इलास्टिक, एर पर किन्तु जिनिस्टा प्लास्टिक का उस्ता चोले गये से, एवं जिनिस्टा मैक्सिमम लोडे पोषण और किसुकुन पौड़ी किन्तु भेंगे गये से, इटर कारण टकी। कारण कंक्रीट कंप्रेशन नीत बर टेंशन नीत बर नहीं जुन्नो। हमरा तो कंप्रेशन ही दिच्छी, इटर किन्तु कंप्रेशन है टे� सेट ब्रिटेल ये तो ब्रिटेल मटेरियल इकहने किन्तु कंप्रेशन ही दिसी हमरा कंप्रेशन ने दिए ये मैक्सिमम लोडे पोसाई से जोखन ये जो स्ट्रेस ये तो एक तो पॉरी फेल करेगे से क्रशिंग बोला होता है जिन्हें इस टके आह अमादर स्टीले किन्तु क्रशिंग को तथा चीलो ना स्टीले किन्तु क्रश करे फेल करे ना मेकिंग फ स्टीलर कंक्रीटर स्ट्रेस सिस्टम कार्टा किन्तु नॉन लिनियर इकहने जो दिख तू तुम अधर के पोरे सुनाई बात तुम रहे जो दिख कार्टा देखो कंक्रीटर मुद्दे था का सीमेंट पेस्ट तुम जो दिख शुद्ध मात्रों सीमेंट पेस्टेर हार्डन सीमेंट पेस्टेर स्ट्रेस सिस्टम कार्वाक्ता शुद्ध मात्रों हार्डन सीमेंट पेस्ट त तुम जो भी शुद्ध एग्रीगेटर स्टेस सिस्टम कार्बाक था, वो इतना किंतु पूरा टाइ लिनियर। एवं देखा जाता है जो सीमेंट पेस्ट थे के शेटर डिफॉर्मेशन कम, किंतु स्ट्रेन नीचे बेशी। सीमेंट पेस्ट आप बार डिफॉर्मेशन बेशी नहीं है फिर सर की, और तो कंक्रीट किंतु मास्कन अवस्थित हो देखो। इर मोड़ बोलो तो जो एक कार्व थे के स्ट्रेस सिस्टम कार्व की भावे बेर करा देते पारे माने तो हमारे नॉर्मल सेंस होने चाहिए तुमरा एक तो आगे जेटा बोल ला वही सिस्टम ही तो बेर कर बना की जी सर एक स्लो सर इरोड बेर कर बो सर इरोड की इरोड जो दी आशे तले तो आश लो नाले नाई यार की इकाने की इरोड आज बे इलास्टिक लिमिट किंतु अनेक छोटो ना, देखो, ये जो ऐतुटु को मनो है, ऐतुटु को मनो है, ये पर एक इंतु देखो नॉन लिनियर हुए गए से, ये जगह स्लोप टाइप तो इलास्टिक इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना की, किंतु ये जगह लिनियर जो तो कम, तो तुम्ही ये भावे जेटा बेर कर बा, शेटा किंतु क जो दियो इटा बोलते सीना भूल, किंतु हिशा बे एक तो भूल होए लेकिन तो जब उन तुमरे जो दी ग्राफ थे के रीड करो वैल्यू टा, ऑल पे एक तो पार्थो को जनो किंतु अनेक खाने चेंज होए जावे रेशियो टा, ए जनो एकांत थे के जो इटा पावा शेटा किंतु एक्यूरेट ना, ए जनो अमरा तीन टा मेथड देख बो ग्राफ इलास्टिक लिमिट खूब कम है, ताहोले ये वैल्यू टा किंतु 
ग्राफ थे जेटा पावा अक्यूरेसि कम खराब लगे हटात कर इल्ड आसते आल्टिमेटे पोचा क्या भांगा शुरू करकम बेपार छो तुम्हारे डेफिनेटली टू वन टू जिन पढ़िए उन्नी अनेक व्याख्या नहीं कथा बोलते ना तो जस्ट कंक्रिटर जो एक देखी एफ प्राइम सीटा कि बोल तो हार्डनिंग तो अन्न जिन एरिया लोड बरिया टाइम कोरेसपन्डिंग स्ट्रेन पाइस एक्स एक्सिस बराबर ये मैक्सिमाम जो लोडा आसते से कम्प्रेशने मैक्सिमाम जो लोडर जो जो स्ट्रेसा आसते से कि आल्टिमेट कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बोलते एफ प्राइम सी पूरा टर्म का मन रखा एफ प्राइम सी मान आल्टिमेट कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देखा गया से जो आल्टिमेट कम्प्रेसिव स्ट्रेंथर फर्टी पार्सेंट जो आसे स्ट्रेस चले ग चाप दाओ जे रखान दिए भेगे जामेशन कम हो सरकम किसाइलन सीयू संक्षेपे कंक्रिटर क्षेत्र नर्माल कंक्रिटर क्षेत्र साधारण तो देखा जाए जिरो पॉइंट जिरो जिरो थ्री थे जिरो पॉइंट जिरो जिरो फोर मध्य एस तुम कंक्रिट का क्राश कर जाए मैं स्ट्रेन जो जिरो पॉइंट जिरो जिरो थ्री थे जिरो पॉइंट जिरो जिरो फोर मध्य पोछा एर माझामाझी को समय तुम्हार कंक्रिट फेटे जा स्ट्रेने पोछाइले आर देखा गया है जो तुम्हार कंक्रिटा मैक्सिमाम आल्टिमेट जो कम्प्रेसिव स्ट्रेन यटाई पोछा तक ही जो तुम्हार स्ट्रेन जिरो पॉइंट जिरो जिरो टू हो डब्ल्यूएसडी डब्ल्यूएसडी मेथडा हे स्ट्रेट पोर्सन पर्त नहीं क्या कर इडी मेथड हम परवर्ती पोर्सन नहीं क्या कर डिजाइनर समय कन्सेप्टो खूब लागे यजन तुम्हारे यार स्ट्रेस स्ट्रेन कार्ड का पढ़ाई दिल्ली ये कथागुल जगह 
দেখো কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ আচ্ছা একটা জিনিস হচ্ছে যখনই দেখবা কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ বলা ওইটা মানে কিন্তু এফ প্রাইম সি মানে আলটিমেট কথাটা নাও থাকতে পারে কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ মানে এফ প্রাইম সি খেয়াল করো প্রথম যে কার্ডটা আসছে এইটার এফ কংক্রিটের এফ প্রাইম সি ছিল তিন হাজার পিএসআই আমরা এখানে চার ধরনের কংক্রিট নিয়ে কাজ করতেছি তো কংক্রিট এ কংক্রিট বি কংক্রিট সি কংক্রিট ডি এ এর ক্ষেত্রে ধরো আলটিমেট কম্প্রেসিভ স্ট্রেন তিন হাজার বি এর ক্ষেত্রে ধরো চার হাজার সি এর ক্ষেত্রে ধরো পাঁচ হাজার ডি এর ক্ষেত্রে ধরো ছয় হাজার যত তোমার কংক্রিটের স্ট্রেন্থ বাড়তেছে তত তোমার রাপচার স্ট্রেনটা কমে যাচ্ছে খেয়াল করো তোমরা স্টিলের যেটা করছিলা সেখানে ফর্টি গ্রেড সিক্সটি গ্রেড এবং সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রেডের একটা কম্বাইন গ্রাফ আঁকছিলা তোমরা কম্বাইন গ্রাফ কি আঁকছিলা নাকি আঁকো নাই আঁকছিলা সেখানে কি তোমরা দেখছিলা যে কোনটার ক্ষেত্রে ডিফরমেশন বেশি নিতে পারে ফর্টি গ্রেড সিক্সটি গ্রেড সব থেকে বেশি ডিফরমেশন নিতে পারে স্যার আমাদের তো ফটো গ্রেড স্যার আচ্ছা আমাদের ফটি গ্রেড সব থেকে বেশি পারে স্যার ফটি গ্রেড সব থেকে বেশি আর সব থেকে কম কোনটা ছিল স্যার সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ আমি তোমাদের একটু মনে করাই দেই তোমাদের কার্ডটা এরকম আসার কথা এদিকে যদি আমি বসাই স্ট্রেন এদিকে যদি বসাই আমি স্ট্রেস যাদের ফর্টি গ্রেড ছিল এরকম ইল্ড করে ডিফরমেশন বেশি এটা ফর্টি যাদের সিক্সটি ছিল ওদের স্ট্রেন্থ বেশি গেছে কিন্তু ওদের ডিফরমেশন কিছুটা কম সিক্সটি যাদের সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ওদের স্ট্রেন্থ বেশি ডিফরমেশন আরও কম তোমাদের এরকম আসছে কিনা আমাকে একটু বলো নাকি অন্য কিছু আসছে আচ্ছা এই স্টিলের ক্ষেত্রে কথাটা যেরকম সত্য যে যত স্ট্রেন্থ বাড়তেছে আচ্ছা ফর্টি গ্রেড মানে কি ফর্টি গ্রেড মানে কি কত স্ট্রেন্থ তোমাদের অবশ্যই বলছেন এটা ক্লাস জি স্যার জি স্যার এটা স্যার 40 গ্রেড মানে হচ্ছে 40 কে স্যার রিয়েল পয়েন্ট আছে 40 কে এস আই স্যার হ্যাঁ ইল্ড পয়েন্ট হচ্ছে 40 কে এস আই ইউনিটটা সহ কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এটা কিন্তু একটা ভাইবার কমন क्वेश्चन মানে যে কোনো জায়গার ভাইবা জিজ্ঞেস করে যে কোনো জায়গা নট তোমাদের যে নট অনলি 2 ওয়ান সেমিস্টারে সেটা না চাকরির ভাইবাতেও জিজ্ঞেস করে অনেক কমন একটা প্রশ্ন এটা মানে তোমার স্টিলটা 40 কেএসআই মাথায় রাখবা কেএসআই আর যদি তুমি পিএসআই তে বলতে যাও তাহলে বলতে হবে 40000 পিএসআই তো এভাবে মনে রাখবা 40 গ্রেড মানে 40 কেএসআই তো এই ইল পয়েন্টে পৌঁছাতে 40 কেএসআই লাগে আর কি আচ্ছা যাই হোক তো এটার মতোই যে যত স্ট্রেন বাড়তেছে তত কিন্তু ডিফরমেশন কমতেছে এই কথাটা এটার ক্ষেত্রেও ট্রু এই রাপচার স্ট্রেনটা তত কমতেছে এটা একটা প্রমাণ তোমাদের একটা স্টাডি সহ দেখানো হইছে আর কি রাপচার স্ট্রেন দেখো কমতেছে আগে ছিল এত বড় এটা হচ্ছে পরেরটাই কমে গেল পরেরটা আর একটু কমছে পরেরটা আর একটু কমছে বাট এই স্ট্রেন দেখো ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন কিন্তু বাড়তেছে এবার চলো আমরা বের করার চেষ্টা করি মডুলাস অফ ইলাস্ট্রিসিটি মডুলাস অফ ইলাস্ট্রিসিটি বের করার তিনটা সিস্টেম আছে তার মধ্যে একটা সিস্টেম আমি অলরেডি বলে ফেলছি এবং তোমরা এটার সাথে পরিচিত যে কংক্রিটের স্টিলে তোমরা যেভাবে বের করছিলা যে ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে রেখে তারপরে বের করার যে ব্যাপারটা এটাও কিন্তু একই তো তিনটা মেথডের নাম দেখো একটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ট্যানজেন্ট মডুলাস দুই নাম্বারটা হচ্ছে ট্যানজেন্ট মডুলাস তিন নাম্বারটা হচ্ছে সিকেন্ড মডুলাস আমরা দেখব এই তিনটা মেথডের মধ্যে কোনটা বেস্ট মেথড এটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল মেথড নিয়ে আলোচনা করতেছি আমি ইনিশিয়াল ট্যানজেন্ট মডুলাসটা একদম ইজি এটা হচ্ছে তুমি স্ট্রেট পোর্শন আমরা কিন্তু জানি যে কংক্রিটের স্ট্রেস সিস্টেম কার্ভটা এরকম আসে এরকম আসলে আমরা বলছিলাম কি যে ম্যাক্সিমাম যে কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ অর্থাৎ এফ প্রাইম সি এর চল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত কার্ডটা লিনিয়ার থাকে তো ধরো এতটুকু কিন্তু লিনিয়ার এই লিনিয়ার পোর্শনে তুমি একটা ট্যানজেন্ট টানলা যেটাকে আমি বললাম ইনিশিয়াল ট্যানজেন্ট 
এইখানে কি কোনো এরর আসছে এই কারবে নো স্যার আসছে না স্যার কিন্তু তোমাদের এরর আসতে পারে যদি তোমার ফারস্টে কারবে নন লিনিয়ারিটি চলে আসে এরর কেন আসে বলতে পারবা ग्रीपर তো প্রপারলি গ্রিপ করার জন্য কিন্তু কিছু সময় লাগছে এই সময়ের ভিতরে তোমার ওই স্টিলটা কিন্তু লোড পায় নাই প্রপারলি ওই গ্রিপ জনিত প্রবলেমের কারণে প্রথমে নন লিনিয়ারিটি চলে আসে এবং এটা স্টিলে বেশি আসে কংক্রিটে কিন্তু এভাবে পাবা না তুমি কারণ কংক্রিটে মনে আছে আমরা লোড ফেলাইছিলাম মেশিনের মধ্যে এবং ইউনিফর্মলি লোডটা পড়ছিল কিন্তু এবং তুমি চাইলে ইউনিফর্ম লোড ফেলানোর জন্য বিয়ারিং প্যাড ক্যাপিং ইত্যাদি ইউজ করতে পারো কংক্রিটে এই সমস্যাটা হয় না সাধারণত তো যাই হোক আমাদের এখানে এরর নাই আর কি তো তোমরা যেই টপিক পড়তেছো একটু বুঝে পড়ার চেষ্টা করো মানে সব সাবজেক্ট থেকেই কিন্তু আচ্ছা এই জায়গার এই স্লোপটার যে ভ্যালু সেটাই হচ্ছে তোমার ইনিশিয়াল ট্যানজেন্ট মডুলাস অর্থাৎ এখানে তুমি দুইটা পয়েন্ট নিবা এটা যদি ই হয় তাহলে তুমি ধরো ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এই ভ্যালু থেকে পেয়ে যাবা এটা নিয়ে আশা করি তোমাদের কনফিউশন নাই এটার একটা প্রবলেম বললাম তোমাদের একটু আগেই যে এই জায়গাতে যদি তোমার এই জায়গাটা খুব কম হয় আসলে এই জায়গাটা এত ছোট যে এই ভ্যালুটা যে রেজাল্ট দিবে সেটার অ্যাকিউরেসি কিছুটা কম এই যে এখানে বলা আছে যদি লো স্ট্রেস হয় তোমার কংক্রিটের স্ট্রেস যদি কম হয় তাহলে এই জায়গাটা আরও কমে যায় এই জন্য এটা আসলে খুব একটা সোজা না বা বের করলে এটার কিন্তু অ্যাকিউরেসি কম বাট তুমি এটা স্টিল ইউজ করতে পারো আমরা তিনটাই শিখব তিনটার মধ্যে বেস্ট আমরা অ্যাপ্লাই করবো আর কি ট্যানজেন্ট মডুলাস মেথড হচ্ছে তুমি ইলাস্টিক লিমিটের বাইরে যে কোনো একটা পয়েন্ট নিবা যে কোনো একটা পয়েন্ট এই জায়গার যে স্লোপটা টানতেছ এই স্লোপটার যে রেজাল্ট পাবা এই স্লোপটা যে ভ্যালু বের করবা ওইটাই হচ্ছে ইয়ের ভ্যালু যেহেতু কংক্রিট নন লিনিয়ার ম্যাটেরিয়াল সেহেতু তোমার যে সবসময় ইলাস্টিক রেঞ্জের মধ্যে বাইর করতে হবে এমন কথা নাই কিন্তু এই জন্য ট্যানজেন্ট মডুলাস দিয়েও তুমি বের করতে পারো চাইলে ইলাস্টিক লিমিটের বাইরে যে কোনো একটা পয়েন্ট তোমার ইচ্ছা মতো একটা পয়েন্ট এই যে সিগমা নিছে এটার কোরেসপন্ডিং স্ট্রেস আর এটার কোরেসপন্ডিং স্ট্রেস নিছে অ্যাপসাইলন এইটার রেশিও করে এই স্লোপটার যে ভ্যালু পাবা সেটাই ট্যানজেন্ট মডুলাস এইটার প্রবলেম হচ্ছে এইখানে যে স্লোপটা তুমি টানবা এই স্লোপটা টানতে গেলে দেখো অনেকগুলো লাইন টাচ কর টাচ করে আঁকতে হচ্ছে আর কি অর্থাৎ এই স্লোপটা আঁকার ক্ষেত্রে তোমার আই জাজমেন্ট অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে আর কি তোমার চোখের জাজমেন্ট অনুযায়ী এটা অনেক সময় ভুল হয়ে যায় আর কি ধরো কেউ স্লোপটা এটাকে টাচ করলো না এইভাবে আঁকলো ফ্ল্যাট করে আঁকলো বেশি কেউ একটু স্টিপ করে আঁকলো ভুল হতে পারে আর কি জিনিসটা তো এটাও কিন্তু রেজাল্টে ফ্ল্যাকচুয়েট করতে পারে তোমার এক ধরনের আসলো আরেকজনের আরেক ধরনের ভ্যালু আসলো ভালো পার্থক্য আসে আর কি এটার আই জাজমেন্ট অনুযায়ী নিতে হয় এই জন্য এটার ক্ষেত্রে অ্যাকিউরেসি খুব একটা পাওয়া যায় না এই কথাগুলো বলা আছে এখানে সব থেকে বেস্ট মেথড হলো তিন নাম্বারটা সিকেন্ড মডুলাস সিকেন্ড মডুলাসে যেটা করে এই যে যে কোনো একটা পয়েন্ট নিছিলা তুমি এটার সাথে তুমি তোমার অরিজিন যেটা এটাকে যোগ করে দাও এটাকে যোগ করে এটার যে স্লোপ পাবা এটাকেই বলা হচ্ছে সিকেন্ড মডুলাস এইটা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কারণ কি এখানে কিন্তু তোমার আই জাজমেন্ট অ্যাপ্লাই করার কিছু নাই আবার এখানে কিন্তু জায়গাও কিন্তু কম নাই আবার তুমি এখানে এমন একটা পয়েন্ট নিছ যেটা তোমার লিনিয়ারিটি এবং নন লিনিয়ারিটি দুইটাই ইন্ডিকেট করতেছে দুইটা পোর্শনই পেয়ে গেছ কিন্তু এই জন্য সিকেন্ড মডুলাসটা আগের দুইটা মেথড থেকে অ্যাকিউরেসি বেশি পাওয়া যায় এটাতে এইভাবে গ্রাফ থেকে স্ট্রেস স্টেন্ট কার্ভ থেকে তুমি মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি বের করতে পারো এবার আসো 
মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি এইভাবে বের করতে পারো আবার চাইলে তুমি ইকুয়েশন দিয়েও বের করতে পারো এসিআই বিল্ডিং কোড 318 ওরা ওই কার্ভ গুলোকে ব্যবহার করে মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটির একটা ইকুয়েশন তৈরি করছে এমপিরিক্যাল ইকুয়েশন তোমরা কি বলতে পারবা এমপিরিক্যাল ইকুয়েশন কাকে বলে এমপিরিক্যাল ইকুয়েশনের সাথে কি পরিচিত তোমরা এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা দিয়ে যেটা হয় অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা দিয়ে তুমি যে ইকুয়েশনটা তৈরি করছো সেটাই হচ্ছে এমপিরিক্যাল ফর্মুলা এখানে প্রবলেম হচ্ছে ওরা যে ফর্মুলাটা ডিরাইভ করছে ওরা যে ইউনিট বলবে তোমাকে সেই ইউনিটই ব্যবহার করতে হবে কারণ এই ফর্মুলাটা ওই পার্টিকুলার ডাটার ওই ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য এরকম একটা ইকুয়েশন তারা তৈরি করছে যে ই ইকোস টু থার্টি থ্রি ইন্টু ডাব্লিউ টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ রুট ওভার এফ প্রাইম সি এফ প্রাইম সিটা কি ছিল এটা কোথার থেকে পাবা স্ট্রেস সিস্টেম কার্ভের ম্যাক্সিমাম যে স্ট্রেসের ভ্যালুটা সেখান থেকে পাবা কিন্তু তুমি একটা স্যাম্পল ভাঙলেই স্ট্রেস সিস্টেম কার্ভ থেকে পেয়ে যাবা এটা এখানে ডাব্লিউটা হচ্ছে তোমার ইউনিট ওয়েট ইউনিট ওয়েট কাকে বলে ওয়েট পার ইউনিট ভলিউম এটার কিন্তু তোমরা টেস্ট থেকে জানো অলরেডি সেভেন নাম্বার এক্সপেরিমেন্টে করছো তোমরা এই সূত্রটা নব্বই থেকে একশো পঞ্চান্ন পাউন্ড পার ফিট কিউবিক ইউনিট ওয়েট বিশিষ্ট কংক্রিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নর্মাল কংক্রিটের ইউনিট ওয়েট কিন্তু দেড়শোর মধ্যেই হয় মনে রাখো এটা এটাও লাগবে এই ভ্যালুটা দেড়শো ওয়ান ফিফটি পাউন্ড পার ফিট কিউব আর এই এই সূত্রটা সিক্স থাউজেন্ড পিএসআই পর্যন্ত প্রযোজ্য এই দুইটা লিমিটের বাইরে গেলে এই সূত্রটা অ্যাপ্লিকেবল না তো নব্বই থেকে একশো পঞ্চান্ন আমাদের কংক্রিট সাধারণত একশো পঁয়তাল্লিশ একশো পঞ্চাশ এর ইউনিট ওয়েট এরকমই হয় এর বেশি হয় না নর্মাল কংক্রিট ওয়েট সম্পর্কে যদি বলি আর স্ট্রেনথ স্ট্রেনথ কিন্তু তিন হাজার বা চার হাজার এটাই কিন্তু অনেক নর্মাল কংক্রিটের ক্ষেত্রে যদিও হাই স্ট্রেনথ কংক্রিট কিন্তু আরও বেশি নাই আর কি এই কোয়েশনটা এই শর্তটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এর থেকে বেশি স্ট্রেনথ আসলে কিন্তু এই সূত্রটা প্রযোজ্য না সেক্ষেত্রে তোমাদের বইয়ে এই কোয়েশন আছে একটা ওইটা তোমরা দেখতে পারো বাট আমাদের লাগতেছে না আপাতত কারণ আমাদের নর্মাল কংক্রিটের ক্ষেত্রে এত বেশি স্ট্রেন্থ আসবে না আর কি এখানে এই কোয়েশনটাকে সিম্প্লিফাই করে এইটা বানানো হয়েছে আর কি এটা কিভাবে আসছে এখানে ইউনিট ওয়েট ডাব্লিউটা ছিল ইউনিট ওয়েট এই ইউনিট ওয়েটের মান যদি বসায় দাও তো এখানে ইউনিট ওয়েটের মান একশো পঞ্চাশ বলছিলাম একটু আগেই যে একশো পঞ্চাশ পাউন্ড পার ফিট কিউবিক আমরা পাঁচ যদি মাইনাস করে চিন্তা করি যে তোমার কংক্রিটের ভিতরে তো কিছু স্টিল থাকে যেমন বিমে আমাদের নিচে স্টিল থাকবে স্ল্যাবে উপরে নিচে স্টিল থাকবে সো স্টিলের জন্য কিন্তু কিছুটা কমে যায় ইউনিট ওয়েট একশো পঁয়তাল্লিশ যদি ধরো তুমি তাহলে এটা একটু করে দেখো যে তেত্রিশ কিন্তু একশো পঁয়তাল্লিশ টু দি পর এটা করলে দেখবা যে এই ফিফটি সামথিং আসে আর কি ওইটাকে ওরা ফিফটি সেভেন থাউজেন্ডই লিখছে এই কোয়েশন দিয়েও তুমি মডুলাস অফ ইলাস্ট্রিসিটি একদম ইজিলি বের করতে পারবা এবং এটা কিন্তু পুরো মুখস্থ করে রাখবা কারণ এটা কিন্তু থার্ড ইয়ারে আর সিসি পড়তে গেলে অনেকবার ইউজ করতে হবে কারণ তোমার কি এই গ্রাফ ব্যবহার করে বের করার সময় আছে তোমার কিন্তু ইকুয়েশন দিয়ে করতে তাড়াতাড়ি হবে এই ইকুয়েশনের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে তোমাকে অবশ্যই কম্প্রেসিভ স্ট্রেনটা পিএসআইতে বসাইতে হবে অন্য ইউনিটে বসালে কিন্তু তোমার উত্তর ভুল আসবে তাহলে শুধুমাত্র কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন জানা থাকলেই ওই কংক্রিটের মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি ইকুয়েশনটা দিয়ে খুব সহজে বের করতে পারবা দেখো বুঝতে পারতেছ কি না এবং ইয়ার ইউনিট কি হবে তোমরা বের করছো এস এম এ অবশ্যই ইয়ার ইউনিট কি হবে পিএসআই বা মেগা প্যাসকেল মানে তোমার স্ট্রেসের স্ট্রেনথের যে ইউনিট সেটাই আর কি এই হলো তোমাদের মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি আমাদের মোটামুটি হার্ড অ্যান্ড কংক্রিট শেষ আমরা আমাদের পরবর্তী লেকচারে যাব আমাদের বিশ মিনিট মতো সময় আছে ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে আমি শুরু করতেছি
लेक्चर टोटी लेक्चर टोटी खुब एक झमेला होना लेक्चर टोटी एक फास्ट पढ़ा तुम्हारे कारण एखे शुद्ध हलो टेस्ट हमारे कंक्रिट चैप्टारे टेस्टगुल पढ़ा बाकी आम्बे सेक्शनगुल एक्सपेरिमेंट नम्बर नाइन मैटेरियल लैबे हो गए कि ना एक बोल तो कारण जिसमेंटेरियल से मन सिगनीफिकेंस मानकुलेशन कर देखे रखबागुलेशन गुब संक्षेपे क्लस तो डिटेल पढ़ाई अच्छा अवश्य नाहिद सर तो डिटेल्स देखे मन करो लेक्चार थिरी 
তাহলে আমি দিয়ে রাখবো তোমরা দেখে নিও আর কি তাহলে আমি খুব অল্পের ভিতরে আমি ইসলাম টেস্টটা একটু বলি আমি বিশেষ করে তোমাদের লাস্টের টেস্টটা নিয়ে বেশি আলোচনা করব যেহেতু এটা এখনো আসে নাই তবে এটা অবশ্যই তোমাদের নেক্সট দিন টিচার ডিটেলস আলোচনা করবেন আর কি ফার্স্টেই আসো ইসলাম টেস্ট ইসলাম টেস্টের সিগনিফিকেন্সটা কি আমরা আসলে এই টেস্টটা দিয়ে আমাদের কংক্রিটের ওয়ার্কেবিলিটি মেজার করে থাকি আমাদের কংক্রিটটা কতটুকু ওয়ার্কেবল হবে তো এই টেস্টটা করার জন্য এরকম একটা স্লাম কোন লাগে এই ডাইমেনশনগুলো একটু মুখস্ত করবা এবং এগুলো যখন প্রসিডিউর যদি পরীক্ষায় আসে এই ডাইমেনশনগুলো উল্লেখ করে দিব আর কি তো চার ইঞ্চি ডায়ামিটার টপ ডায়ামিটার বটম ডায়ামিটার আট ইঞ্চি আর হাইট হচ্ছে বারো ইঞ্চি আমি আর তোমাদের ভিডিওটা দেখাইলাম না আমি এখানে একটা ফ্লো ডায়াগ্রাম দিয়ে সংক্ষেপে বুঝাই ফার্স্টে তোমার যে কংক্রিটটা থাকবে ফ্রেশ কংক্রিটের টেস্ট এটা কংক্রিটটা নিয়ে এই স্লাম্পের ভিতরে ফার্স্টে স্লাম্পের যে হাইট টুয়েলভ ইঞ্চি সেটার ওয়ান থার্ড ফিল আপ করতে হবে মানে চার ইঞ্চি ফিল আপ করতে হবে ফিল আপ করে পঁচিশ বার ট্যাম্পিং করতে হবে ঘুরায় ঘুরায় ফার্স্ট লেয়ার হয়ে গেলে সেকেন্ড লেয়ার ফিল আপ করবা কংক্রিট দিয়ে এবং পঁচিশ বার ট্যাম্পিং করবা এবং থার্ড লেয়ারটা ফাইনালি ওইভাবে দিয়ে পঁচিশ বার ট্যাম্পিং করবা এরপরে চার নম্বর স্টেপে এই উপরে সার্ফেসটাকে ট্রাভেল দিয়ে স্মুথ করে দিবা এরপর এই দুইটা হ্যান্ডেল যেটা আছে এটাকে আসতে করে উপরের দিকে তুলবা উঠাবা আর কি তো উঠালে তোমার কংক্রিটটার হাইট কিছুটা ফল করবে এই যে হাইট কতটুকু ফল করলো এই ভ্যালুটাই হচ্ছে স্লাম ভ্যালু তো এইভাবে ছবি টবি একে ছবি একে মানে এই এটা দরকার নাই এইটা আঁকতে পারো আর কি যে স্লাম ভ্যালুটা কিভাবে বোঝাচ্ছে আর কি স্লাম ভ্যালু যত বড় হবে তোমার কংক্রিটের ওয়ার্কেবিলিটি তত বড় হবে এবং এটার কিছু গাইডলাইন আছে যেমন নেক্সট দিন আমরা মিক্স ডিজাইন পড়ব তখন দেখবা যে বিমের ক্ষেত্রে স্লাম ভ্যালু একরকম থাকে কলামের ক্ষেত্রে একরকম এবং সেটার কিছু মানে ওই লিমিটের মধ্যেই নিতে হয় এরকম একটা ব্যাপার থাকে আর কি স্লাম ভ্যালু কখনোই বারো ইঞ্চির বেশি আসবে না কারণ এটার হাইটই তো বারো ইঞ্চি সো স্লাম ভ্যালু বেশি মানে সেটার ওয়ার্কেবিলিটি বেশি হবে কংক্রিটের এটা আমরা জানতে পারতেছি আর এটা তো এটাই হচ্ছে স্লাম ভ্যালু এখানে তোমাদের একটা স্যাম্পল ক্যালকুলেশন করা আছে সাধারণত তিনটা টেস্ট করে অ্যাভারেজ ডাটাটাই হচ্ছে অ্যান্সার হয় এবং কততে রাউন্ডিং করতে হবে এখানে ডিটেলস বলা আছে তোমরা স্লাইডটা রিডিং করলে এমনিও বুঝতে পারবা এভাবে আমরা স্লাম টেস্টটা করব আর কি তো সিগনিফিকেন্স করবা প্রসিডিওর করবা ক্যালকুলেশন করবা শেষ আচ্ছা এখানে তোমাদের টাইপ আচ্ছা তোমাদের এই টাইপগুলো কি পড়ানো হয়েছিল ক্লাসে তোমাদের ল্যাবে ল্যাবে কি টাইপগুলো আলোচনা করা হয়েছিল জি স্যার আচ্ছা তাহলে তো বুঝতেই পারতেছ এখানে কিন্তু ডিটেইলস লেখা আছে এটা একবার রিডিং করে ফেলো আর কি যে এএসটিএম এর চারটি টাইপ আছে একটা ট্রু একটা জিরো একটা কোলাপস একটা শেয়ার তো জিরো স্লাম মানে বুঝতেই পারতেছ যে সেটা কোনো ধরনের হাইট ফল হয় নাই আর এটাতে অতিরিক্ত ওয়ার্কেবিলিটি আর শেয়ার স্লাম তো হচ্ছে একটা সাইড স্লাইড করে গেছে আর কি তো এই তিনটা অ্যাকসেপ্টেবল না তোমার ট্রু স্লামটাই হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেবল এখানে এই চারটা স্লাম কি কি ইন্ডিকেট করে একটু রিডিং করো আর কি যদিও জিরো স্লামটা পাওয়া যায় না আর কি কারণ তোমার তো কনফিউটে ওয়ার্কেবিলিটি এত কম দিয়ে কখনোই তুমি মিক্স ডিজাইন করবা না আর কি এয়ার কন্টেন্ট ডিটারমিনেশন এটা তো একটা সিম্পল ক্যালকুলেশন জাস্ট এটা কিন্তু আমি ডিটেলস আমার সেকশনগুলোতে আলোচনা করেছিলাম তো তোমাদের যেহেতু আমি ভিডিও দিয়ে দিচ্ছি বা তোমাদের যদি কোর্স টিচার অবশ্যই পড়ায় পড়াইছেন তো এটা জাস্ট একবার দেখে নিও যে এয়ার কন্টেন্ট কিভাবে বের করে জাস্ট এই ক্যালকুলেশনটা দেখলেই হবে আর কম্প্রেসিভ স্ট্রেন টেস্ট এটা কিন্তু আমরা দুইটা স্পেসিমেনের ক্ষেত্রে করছি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে করছি এবং কিউবের ক্ষেত্রে করছি এই টেস্টের প্রথম স্লাইডে সিগনিফিকেন্স বলা আছে তো তোমরা তো জানোই যে কংক্রিট হচ্ছে কম্প্রেশনে সব থেকে বেশি স্ট্রং সে কিন্তু সব থেকে বেশি কম্প্রেশন নিতে পারে তুমি কোনো স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট ডিজাইন করতে পারবা না যদি ওই কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন মানে এফ প্রাইম সিটা যদি না জানো কোনোভাবেই তুমি ডিজাইন করতে পারবা না এফ প্রাইম সি মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি এই ফিজিক্যাল প্রপার্টিজগুলো তোমার জানা থাকা লাগবে এই ভ্যালুগুলো নাহলে তুমি ডিজাইন করতে পারবা না 
সো এই কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ আমরা কিভাবে বের করব কংক্রিটের এই দুইটা স্যাম্পলের জন্য বের করব দুইটা স্পেসিমেনের জন্য একটা হচ্ছে সিলিন্ডার একটা হচ্ছে কিউব এটা এইগুলো একবার রিডিং পড়লে বুঝতে পারবা আমি স্লাইডে চেঞ্জ আনতে চাই নাই কারণ তোমাদের ম্যানুয়ালে মতো করে রাখার চেষ্টা করছি কারণ তোমরা অলরেডি ম্যানুয়ালে পড়ে ফেলছো যেহেতু ওইভাবে মিল রেখে জিনিসটা করতে চাচ্ছি আর কি নতুন কিছু ইনক্লুড করা নাই সেইভাবে কম্প্রেসিভ স্ট্রেন কি কি ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে একবার রিডিং পড়লেই তুমি বুঝতে পারবা আমি অনেকবার ক্লাসে বলছি এগুলা যে ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও বাড়লে স্ট্রেন কমে কেন কমে সেটাও বলা আছে তোমাদের আগের লেকচারগুলোতে সিমেন্টের টাইপ ফ্রেশ সিমেন্ট তোমার খুব ভালো ইয়ার রিয়াকশান দেয় এবং ভালো স্ট্রেন পাওয়া যায় ওল্ডার সিমেন্টে কিছু হাইড্রেশন হয়ে যায় প্রি হাইড্রেশন সেক্ষেত্রে স্ট্রেন কম পাবা অ্যাগ্রিগেট ডেফিনেটলি ওয়েল গ্রেডেড অ্যাগ্রিগেট বেটার তোমার ইয়া দিবে স্ট্রেন দিবে অন্যদিকে গ্যাপ গ্রেডেড বা ইউনিফর্ম গ্রেডেডে ভয়েড বেশি থাকবে তারপরে যদি বলা হয় তোমার কোয়ালিটি অফ অ্যাগ্রিগেট ডেফিনেটলি তোমার ক্লিন যেই অ্যাগ্রিগেট আছে বা যেই অ্যাগ্রিগেটের টেক্সচারটা তোমার রাফ সেটা বেশি স্ট্রেন্থ দিবে আবার তুমি কিভাবে মিক্স করতেছো তোমার মিক্সচারটা কি হোমোজিনিয়াস কি না অথবা তুমি কি হ্যান্ড মিক্সিং করতেছো নাকি মেশিন মিক্সিং করতেছো মেশিন মিক্সিং এ ইউনিফর্মিটি বেশি হয় এই জন্য কিন্তু স্ট্রেন্থ বেশি আসে কম্প্যাকশান তুমি কংক্রিটটা প্লেস করার পরে কম্প্যাকশানটা যদি প্রপারলি না করো তাহলে কিন্তু কংক্রিট ডিউরেবল হবে না তো সেটা তুমি কিভাবে করতেছো ট্যাম্পার দিয়ে করতেছো নাকি তুমি ভাইব্রেটর দিয়ে করতেছো সো অবশ্যই ভাইব্রেটরের রেজাল্টটা বেশি ভালো পাবা আর কি এগুলাই রিডিং পড়লে বুঝতে পারবা অবশ্যই কিউরিং কিউরিংটা তুমি প্রপারলি করতে পারতেছো কি না সেইটার অনুযায়ী কংক্রিটের স্ট্রেন ডিপেন্ড করতেছে এজ অফ কংক্রিট আমরা জানি যে সাত দিনে মোটামুটি সত্তর পারসেন্ট পাওয়া যায় আর আঠাশ দিনে ম্যাক্সিমাম পাওয়া যায় আর কি তোমাদের ভিডিও কি দেখানোর দরকার আছে যারা মনে করতেছো যে সমস্যা আছে অবশ্যই কিন্তু আমার ওই ভিডিওটা দেখে নিবা বা তোমাদের টিচারের যে লেকচার সেটা দরকার হলে আরেকবার দেখে নিবা তো আমরা এইভাবে করে ভাঙি এটা বানানোর সিস্টেম আছে এটা ডিটেলস আলোচনা করেছিলাম আমি ল্যাব ক্লাসে যে কংক্রিটটাকে একটা অনুপাতে মিশানোর পরে কতবার ট্যাম্পিং করতে হবে বানানোর পরে কিউরিং করতে হয় তারপরে লোড দেওয়ার আগে ড্রাই আউট করতে হয় তারপরে বিয়ারিং প্যাড বসালে বসাতে পারো লোডটা যেন ইউনিফর্ম পরে এখানে প্রসেসটা খুব সংক্ষেপে খুব সংক্ষেপে লেখা আছে অবশ্যই তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই যে স্পেসিমেন্টটা ওর ডায়ামিটার কত ওর হাইট কত সাধারণত সিক্স ইঞ্চি টুয়েলভ ইঞ্চি অথবা ফোর ইঞ্চি এইট ইঞ্চি সিলিন্ডার ইউজ করে কিন্তু আর কিউবের ক্ষেত্রে কিন্তু সিক্স ইঞ্চি সিক্স ইঞ্চি সিক্স ইঞ্চি এখানে এই জিনিসগুলোর ডাইমেনশন সহ আছে একটু ডাইমেনশন সহ লেখার চেষ্টা করো যদি পরীক্ষায় আসে এগুলো খুবই ইজি রিডিং করলেই বুঝতে পারবা জাস্ট কংক্রিটটাকে এভাবে নিয়ে ভাঙা হয়েছে আর কি যেই লোডে ভাঙছে ওটাই হচ্ছে তোমার কম্প্রেসিভ স্ট্রেন এখানে কিছু ফেইলার প্যাটার্ন আছে ফেইলার প্যাটার্নগুলো একবার দেখে রাখো আর এখানে কিছু কোশ্চেন আমি তোমাদেরকে বলবো অ্যাসাইনমেন্টে কিছু কোশ্চেন ছিল তোমাদের সেগুলো কিন্তু অবশ্যই পড়তে হবে যে কেন ক্যাপিং করা হয় কেন বিয়ারিং প্যাড ইউজ করা হয় আর কিউব স্ট্রেন্থ আর সিলিন্ডার স্ট্রেন্থের মধ্যে কোনটা বেশি এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো আছে আর কি এগুলো অবশ্যই দেখবা এগুলো কিন্তু ওই ল্যাবেও ইম্পর্টেন্ট এই থিউরির জন্য ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পারছো কি বলতেছি শোনা যাচ্ছে দেখো এগুলো কিন্তু পড়া জিনিস এই জন্য আর আমি এখানে রিপিট করতেছি না তোমাদের আচ্ছা লাস্ট ওয়ান হচ্ছে স্প্লিটিং টেনসাইল স্ট্রেন্থ আমরা স্প্লিটিং টেনসাইল স্ট্রেন্থটা একটু আলোচনা করে ক্লাসটা শেষ করব আমাদের চ্যাপ্টারটাও শেষ হবে তাহলে স্প্লিটিং মানে কি স্প্লিটিং মানে কি ছড়ানো টাইপের কিছু মানে সোজা সোজা কথা দুই ভাগে ভাগ করা আর কি স্প্লিট করা বলে না ভাগ করা আর কি জিনিসটা ছিঁড়ে আনা আর কি টেনসাইল স্ট্রেন্থ টেস্ট অফ কংক্রিট অর্থাৎ আমরা এখানে স্প্লিটিং করব কংক্রিটের স্যাম্পলটাকে টেনশন এবং তার টেনসাইল স্ট্রেন্থ বের করব আমাকে বলো যে কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ বেশি নাকি টেনসাইল স্ট্রেন্থ বেশি 
खुबी कम आसे कंक्रीट के टेंशन डिजाइन करीना कारण नहीं कंक्रीट और टेंशन ये डिजाइन कर जो तो टेंशन और नीचे होते रड रिनफोर्समेंट तरपर क्यों कंक्रिटर टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते तीन टाइम पॉइंट खूब सुंदर बला एक बार रिडिंग कर ले तुम्हारा बुझते पर संक्षेपे बोली तुम्हारे जी स्लैबगला आज जी पेभमेंट आज रानवे आयरफिल्ड रानवे एगुलाते तुम फ्लेक्जार स्ट्रेंथ तैरि है और फ्लेक्जार स्टैंड मान तो बुझते ही जिनिस बेंड कर पजिटी बेंडिंग क्योंकि नीचे टेंशन और ऊपर कम्प्रेशन तैरि तो ये नीचे जो टेंशन और ऊपर कम्प्रेशन फ्लेक्जार बेंडिंग कारण किसान तुम्हार कंक्रीट के टेंशन नीते होते तो तुम्हारे कंक्रीटा कतटूक टेंशन निच्चे ये जिनगूल डिजाइन करार समय तक इम्पर्टेंट हो दाड़ा सब समय ना क्यों कख 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 टेंशन कन्सिडार करते हैं पॉइंट लेखाट यूजुअल स्ट्राक्चार क्योंकि डिजाइन करते कम्प्रेशन एसोटार एक प्रसेस आलोचना करी जदि तुम्हारा लैबे डिटेल्स पढ़वा एखे जो कंक्रिटे सैम्पल्ट आता तो एक ही भाव बनाईते सिलिंडारे क्षेत्र बना सिक्स इंची बारो इंची डायमिटारे हाइटर तुम्हार सिलिंडार ये एक ही बनाते हैं प्रथम लेयार फिल आप करवा पचिस बार टेम्पिंग करवा एभवे तीन लेयार फिल आप करारे किंग करते हैं किंग से ड्राई कर तुम क्यों भांगवा जिन ये जो भांगवा ये क्योंकि आठाश दिन पर भांगते हो मैं तुम जो आल्टिमेट बेर करते चाओ और एक बोलवा जे एटे जो बसाई से कम्प्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट बसाई ना कि बसाई मानसिंडारीचे बसाई अर्थात क्रस सेक्शन पार्पेंडिकार लोड पड़ते तुम सवाय दिस जिन कम्प्रेशन दिखी क्या कारण हलो तुम माइल्ड स्टील टेस्टे टेने छिटते जिन चिकन डायमिटर छोटे टेने छिटते कंक्रीट के तुम टेने छिटते ग्रीप करते क्वैट इम्पसिबल एक बेपार कम्प्रेशन एप्लै कर टेंशन तैरि करब अर्थात ये कम्प्रेशन एप्लै कर टेंशने एके फेल कर बोलते पर दीची एखान चाप तेंशने की भाव फेल करब एखे जो लोडटा ये क्योंकि शुद्ध एक पॉइंट पड़ते सेना लोडा क्योंकि जो एक छवि आँखी जिन सोए फेल लोडा क्यों ये बराबर पड़ते से इनिफर्मलि पड़ते अर्थात ये ओ दिक लेंथा गेस छोटे 
তাহলে কোনো দিনই যদি ইলংগেট হক করে বড় হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে সেটা কি টেনশন নাকি কম্প্রেশন টেনশন টেনশন এটা কিন্তু টেনশন আমরা কিন্তু কম্প্রেশন দিয়ে জিনিসটাকে টেনশনে ফেল করাইলাম এবং এ যখন ফেল করবে তখন দেখবা যে মাসখানে এইভাবে দুই ভাগ হয়ে গেছে এজন্য এটাকে বলে কিন্তু স্প্লিটিং টেনসাইল স্ট্রেন এইটা যখন ফেল করবে ওই লোডটা তোমার নিতে হবে যে কত লোডে ফেল করলো এই জায়গায় সেই সূত্রটা বসাই দিব আর কি যে টি ইকোয়ালস টু টি হচ্ছে তোমার স্প্লিটিং টেনসাইল স্ট্রেন যেটার ইউনিট মেগা প্যাসকেল অথবা পিএসআই ইকোয়ালস টু টোয়াইস পি ডিভাইডেড বাই পাই ডি এল এই সূত্রটা কিভাবে আসছে এটা আমি তোমাদেরকে ল্যাবে বলবো এবং তোমাদের এ ওয়ানে যারা আসো তোমাদের কোর্স টিচার অবশ্যই বলবেন তারপরও যেহেতু এটা আমার থিওরির পার্ট আমি এক্সপেরিমেন্ট নাইন এবং এক্সপেরিমেন্ট টেন তোমাদের সুবিধার জন্য আমি ক্লাসরুমে দিয়ে রাখব তোমাদের যাদের যাদের মনে করো দরকার আছে দেখে নিও আর কি তবে ক্লাসগুলো কিন্তু অনেক লেন্ডি আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব যে যদি তোমরা তোমাদের টিচারের লেকচার বুঝে থাকো তাহলে এই দুইটা লেকচার দেখে সময় নষ্ট করার দরকার নাই আর যদি মনে করো যে না দেখবা তাহলে হচ্ছে বুঝে শুনে দেখো আর কি অনেক বড় ভিডিও কিন্তু এই নাইন নাম্বারটা আর টেন নাম্বারটাও বড় হবে হয়তো বা আচ্ছা এই সূত্রে মান বসাই দিতে হবে পি এর ভ্যালু হচ্ছে এই টেস্টিং মেশিন থেকে কতটুকু কম্প্রেশন এই কম্প্রেশন কতটুকু কম্প্রেশন লোড এটা ফেল করছে এই ম্যাক্সিমাম অ্যাপ্লাইড লোড অ্যাপ্লাইড লোডটা কিন্তু কম্প্রেশন কম্প্রেশন লোড সেই লোডটা হচ্ছে পি আর এলটা হচ্ছে তোমার এটার লেন্থ লেন্থটা কত হবে এখানে বলো তো আর ডায়ামিটারটা কত লেন্থটা কিন্তু বারো ইঞ্চি লেন্থ মানে কিন্তু আসলে হাইট জিনিসটাকে যেহেতু সোয়াই দিছে ওই হিসেবে বারো ইঞ্চি বলছে আর কি আর ডায়ামিটার বসাই দেওয়া হচ্ছে ছয় ইঞ্চি এই সূত্রে কিন্তু পি এর মানটা বসাইলেই কিন্তু টি পেয়ে যাবা তুমি তাহলে এই ভ্যালুটা দেখবা কম্প্রেসিভ স্ট্রেন যেটা অর্থাৎ এ প্রাইম সি থেকে অনেক কম আসবে তো তোমরা ক্যালকুলেশন গ্রাফ এগুলো কিন্তু দেখো এখান থেকে কিন্তু ছোট প্রশ্ন বড় প্রশ্ন ম্যাথ বা যে কোনো কিছু আসতে পারে আমি একটু ফার্স্ট পড়াইছি আজকে এটার কারণ হচ্ছে আমি এগুলা ল্যাবের পড়া এগুলা যদি আমি এখন আলাদা আলাদা আলোচনা করি তোমরাও বিরক্ত হয়ে যাবা যেগুলো তো ল্যাবেই পড়ছো তোমরা আমার স্লাইডটা দেখো প্রবলেম ফেস করলে আমাকে বললো আর কি বুঝতে পারছো কি বলছি আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ আর তোমাদের কংক্রিট মিক্স ডিজাইন শুরু করব এবং আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সবাইকে অ্যাটেন্ড থাকতে বলবো আর কি কারণ নেক্সট ক্লাসে ম্যাথের ক্লাস হবে এবং নেক্সট তিনটা চারটা ক্লাস মানে কেউ মিস করো না আর কি আর যেটা বলবো যে তোমাদের কুইজটা কিন্তু আমি মিক্স ডিজাইনের উপরেই নেব তো ক্লাসটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তোমাদের যার যে কনফিউশন ক্লাসেই ক্লিয়ার হয়ে যাইতে হবে আর কি আর হলো আমাদের এক্সট্রা ক্লাস আমি নেক্সট শনিবারও নিতে পারি সরি শনিবার না রবিবার মানে এই টাইমটা আর কি সেটা আমি তোমাদেরকে জানাই দিব বুঝতে পারছো কি বলছি জি স্যার এই আর কি তো ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই